ఇంప్రూవ్ 
ప్రతిది వెరిఫై చేసుకోకుండా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉన్నా ఇంక్లూడింగ్ మన ఓన్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా యూనో టీచర్లు ఏదో చెప్పారు పేరెంట్స్ ఏదో చెప్పారు దాన్ని యూనో రియల్ గా వెరిఫై చేసామా అంటే వాళ్ళని అంటే అఫ్కోర్స్ వాళ్ళని నమ్మేసి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నాం బట్ రియల్ గా అది నాకు రియల్ గా అవసరమా లేదా ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ అని అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి రైట్ సో అందుకని ఏదైనా ఏదైనా సరే యూనో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రపోజల్ ఒక ప్రస్తావన లాగా తీసుకొని దాన్ని మనం న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ గా అంటే ఇది న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే నిన్న మా హరి గారు కూడా డిఫైన్ చేశారు సహజంగా నాకు యాక్సెప్టబుల్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మరి నాకు యాక్సెప్టబుల్ గా కాదా అని అన్నది టెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా అని అంటే అందరూ ఎస్ అని చెప్తున్నారు కదా రైట్ యూనో ఒక్క సెకండ్ కూడా నేను అన్ని హ్యాపీగా ఉండడం నాకు ఇష్టమైనా అంటే లేదు అనే చెప్తారు ఎవరైనా సరే చిన్న పిల్లలనైనా సరే పెద్దవాళ్ళనైనా సరే ఒక యూనో పది సంవత్సరాల క్రితం అడిగినా సరే పది సంవత్సరాల తర్వాత తర్వాత అడిగినా సరే లేకపోతే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళని అడిగినా సరే అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళని అది ఇంకే దేశంలో ఉండేవాళ్ళని అడిగినా సరే ఇదే ఆన్సర్ వస్తాం రైట్ సో ఏదైతే టైంతో కానీ మనిషితో కానీ ప్రదేశంతో కానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ ఏదైనా సరే ఒక మనిషి అయితే చాలు ఆ బేసిస్ మీద మనం అడిగితే ఇదే ఆన్సర్ వస్తాం అదే విషయంగా ఏదైనా సరే లైక్ యూనో ఒక హ్యాపీనెస్ ఏ కాదు యూనో హెల్త్ కానీ అందరూ హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా అని అంటే అందరూ ఎదైనా చెప్తారు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే సో ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ రైట్ మన సహజంగా ఉంది ఇది మనం మన లైఫ్ లో మన సెల్ఫ్ లో రైట్ సో ఆ బేసిస్ మీద మనం వెరిఫై చేసుకుని అది ఒకవేళ కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ కెళ్దాం రైట్ ఇది నాకు సహజంగా యాక్సెప్టబులే కానీ మరి ఇది అందరికీ కరెక్ట్ అయినా కాదా అని అన్నది ఎలా తెలుస్తుంది రైట్ సో అది నేను అలా బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఆ అండర్స్టాండింగ్ తో ఆ ఫీలింగ్ తో నేను బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళతో అప్పుడు ఇఫ్ ఇట్స్ లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఉభయ సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనుకోండి లైక్ నేను నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఎదుటి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటాను రైట్ అలాంటి అవుట్కమ్ వచ్చింది అని అంటే దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ రైట్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము లైక్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఒక ప్రపోజల్ లాగా తీసుకున్నాం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా వద్దా అందరికీ ఇవ్వాలా కొంతమందికి ఇవ్వాలి అంటే సహజంగా మనం ఏం చెప్తాం అందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్తాం రైట్ కానీ అది మనకి లైఫ్ లో రావట్లేదు రైట్ సో అందుకని మనకి కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి అని అన్నది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం లాస్ట్ యూనో మన శివ గారి దగ్గర నుంచి స్వామి గారి దగ్గర నుంచి అండ్ నిన్న హరి గారి దగ్గర నుంచి కొంచెం ఐడియా వచ్చింది బట్ యూనో ఇది మన లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ప్రస్తావన లాగా తీసుకొని ప్రపోజల్ లాగా తీసుకొని న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకొని రెస్పెక్ట్ తో బిహేవ్ చేద్దాం రైట్ సో ఎదుటి వాళ్ళతో బిహేవ్ చేద్దాం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినందుకు నేను హ్యాపీ అవుతానా ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నందుకే హ్యాపీ అవుతాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ఒకళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంది అని అంటే ఒకళ్ళని నేను తిట్టుకుంటున్నాను అనుకోండి మనం కంఫర్టబుల్ గా ఉంటామా మనకి మనలో మనమే మనం కంఫర్టబుల్ గా ఉండం రైట్ ఒకళ్ళని తిట్టుకుంటున్నాం అంటే అలాగే ఆ ఫీలింగ్ తో ఉండి నేను బిహేవ్ చేశాను అనుకోండి అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాము లేకపోతే నమస్తే చెప్పాము అంతా చెప్పాం హ్యాపీగా అవుతామా సో ఫీలింగ్ ఉన్నందుకే హ్యాపీ అవుతాం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినందుకు కూడా వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ రైట్ అయితే అలాగే ఎదుటి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ అవుతున్నారా ఆర్ ఎవరైనా కూడా ఆర్ మనలోనే చెక్ చేస్తున్నావు ఎవరైనా కూడా ఏంటి నా నాకు అనవసరంగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడు అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా లేదు కానీ సో ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ రైట్ రెస్పెక్ట్ అనే ప్రపోజల్ నేను ఇవ్వాలి అందరికీ ఇవ్వాలి అని అనేది మనం ఒక అంటే ఒక కొంత సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మనం ఇచ్చి ట్రై చేయొచ్చు కదా సో ఇలా చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ నేను హ్యాపీ అవుతున్నాను ఎదుటి వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతున్నారు దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ అండర్స్టాండ్ ఈ దీనితో మనకి తెరువు లేదండి ఇదే మనం ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తే దీన్ని జ్ఞానము అని అంటాం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది కదండి మనకి ఒక లైఫ్ లో మనం ఇది ఎక్స్పీరియన్షియల్ గా వాలిడేట్ చేసినప్పుడు ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో వాలిడేట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదే అనుభవం అని అంటాం మనం ఈ అనుభవంకి మనకి తెలుగు లేదు అయితే యూనో ఏదైతే పొద్దున్న లేచి మనం మొహం
అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము అని అంటే మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అని అన్నది అర్థమైందని అంటే అలా బిహేవ్ చేసాము అని అంటే ఇంకా మనకి తీరు ఉండదు సో ఎప్పుడైతే ఇది మనం చేయట్లేదు అని అంటే మనకు కరెక్ట్ గా అర్థం కాలేదు అని అర్థం ఆ జ్ఞానం అనేది ఆ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనకు రాలేదు అని అర్థం సో అలాగే యూనో కొన్ని నెగిటివ్ యూనో థింగ్స్ కూడా ట్రై చేద్దాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం రైట్ మనకి కోపం వస్తుంది సో కోపం యూనో ఒకవేళ రైట్ యాక్ యూనో రైట్ ప్రపోజల్ అయినా కాదా వెరిఫై చేసుకున్నాం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అయినా రైట్ యూనో మనకు ఉండొచ్చా లేదా అన్నది వెరిఫై చేసుకున్నాం న్యాచురల్ గా మనం చేసుకుందాం అనుకోండి సరే యూనో కొంతమంది ఓకే యాక్సెప్టబుల్ అయ్యే ఒక మన పని జరుగుతుంది అని అనుకోవచ్చు రైట్ యూనో ఒకవేళ యూనో న్యాచురల్ గా అందరికి ఉంటుంది సో అందరికి అలా అనుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి మనం బిహేవ్ చేద్దాం కోపంతో బిహేవ్ చేద్దాం రైట్ ఎదుటి వాళ్ళని కోపడదాం వాట్ ఎవర్ యూనో ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేశారో లేకపోతే ఏదో జరిగింది తప్పు జరిగింది అని అనుకున్నాం కోపంగా ఉన్నందుకు నేను కరెక్ట్ బిహేవియర్తో ఉన్నానా ఆర్ కరెక్ట్ ఫీలింగ్తో ఉన్నానా ఆర్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నానా చెక్ చేస్తే కంఫర్టబుల్గా ఉండను ఆబ్వియస్లీ మనం యూనో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ బ్యాడ్ హెల్త్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ యూనో ఈ స్ట్రెస్సేనండి నేను కొని తెచ్చుకున్న స్ట్రెస్ ఆర్ యూనో ఈ కోపము ఇలాంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మన బాడీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాంతో రైట్ ఇది మనం చెక్ చేయొచ్చు కూడా ఎదుటి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉంటారా మనం కోపడినప్పుడు నాట్ ఎట్ ఆల్ మనకు తెలియకపోవచ్చు బట్ రైట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ తెలుస్తుంది బట్ యూ నో యూ కెనాట్ గివ్ దట్ గ్యారంటీ బట్ యూజువలీ ఇట్ డస్ నాట్ లీడ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ నేను హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా లేను ఎదుటి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా లేరు సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ టు హ్యావ్ అండ్ ఎనీవే మనం ట్రస్ట్ లో కూడా ఇది నేర్చుకున్నాము నన్ను నేను సుఖంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఎదుటిగా ఎదుటి వాళ్ళని కూడా సుఖంగా ఉంచాలనుకుంటున్నాను అన్నది నా ఉద్దేశం రైట్ ఇదే ఉద్దేశం అందరిలోనూ ఉంది అని అన్నది మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం నన్ను నేను ఇలా సుఖంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఎదుటి వాళ్ళని కూడా సుఖంగా ఉంచాలనుకుంటున్నాను ఎదుటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు సుఖంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళని ఇంక్లూడింగ్ నన్ను కూడా సుఖంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారు అని అనేదే ట్రస్ట్ అండి రైట్ విశ్వాసము అంటే అదే ఎదుటి వాళ్ళు నా సుఖాన్ని కోరుకుంటున్నారు ఇది ఉద్దేశం అందరి ఉద్దేశం అందరి ఉద్దేశం అలాగే ఉంది ఏ మనిషినైనా అయితే ఇవాళ మనం సొసైటీలోకి వెళ్లే ముందు అసలు సొసైటీ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము కొద్దిగా మనం ఫస్ట్ డే శివ గారు చెప్పారు రైట్ నేను ఫ్యామిలీలో మన ఈయన దగ్గర సంబంధాల గురించే వెరిఫై చేసుకుందాము అని అన్నది ఒక ఇదండి ఇవాళ కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకో మనం ఒకే మన ఫ్యామిలీ నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి సొసైటీ వర్క్ వెళ్దాము సో ఇది యూనో ఎప్పుడైతే ఇలా ఇది సహజంగా వచ్చేది ఈ ఇంటెన్షన్ అనేది ఏంటి అని అంటే సహజంగా ఉన్నది అది న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ రైట్ సో అలాగే వెన్ వీ వర్క్ విత్ నేచర్ రైట్ నేచర్ తో మీద మనం వర్క్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ ఓకే దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా మన నేచర్ తో మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాము ఎప్పుడైతే నేచర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు అంటే నేను నాకు ఉపయోగపడుతుంది నేచర్ లోంచి మనం చాలా తీసుకుంటున్నాం కదండి వస్తువులు మన ఫుడ్ కానీ మనకు బాడీకి కావాల్సిన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయి యూనో పోషణ రక్షణ సదుపయోగం అనేది ఎప్పుడైతే ఉందో దానితో నేను సమృద్ధి నాకు సమృద్ధి అనే భావన కలుగుతుంది అండ్ అది తీసుకున్నందుకు నేచర్ కి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాయండి అలాంటి పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి డౌట్లు వస్తుంటాయి బట్ అది ఎలాగనది మనం నేచర్ లో మాట్లాడినప్పుడు చూస్తున్నాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ నాకు ఉపయోగపడుతుంది నేచర్ కి ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఈస్ యూనో ఎన్రిచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అలాంటిది మనం ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఈ ఈ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన లైఫ్ లో ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉండాలండి ఎప్పుడైతే ఇది మనం చేయగలుగుతామో ఏదర్ త్రూ మెడిటేషన్ కానీ ప్రతి లైఫ్ లో ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో అప్పటికప్పుడు అండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బీయింగ్ అవేర్ నేను హరిగారు కూడా చెప్పారు ఇది మన యూ నో ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో మనం అవేర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది మనం చేస్తూ పోతున్నప్పుడు మన లైఫ్ విల్ బీ వెరీ 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 కంఫర్టబుల్ గా ఉంటామండి కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ అని అంటే ఈ నాలెడ్జ్ తోటే వస్తుంది నన్ను నేను అర్థం చేసుకుంటూ నా సంబంధాలని అర్థం చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ అర్థం చేస్తూ అలా బిహేవ్ చేయడం నా యూనో బ
థ్రెట్ రిలేషన్షిప్ అని అంటే ఏంటి అని ఒక చిన్న స్లైడ్ తో చెప్తాను యూజువల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే సంబంధాలు అంటే మనిషితో మనిషితో ఉండే సంబంధం అని అనుకుంటాం కానీ ఆ మనిషి అని అంటే మనకు తెలుసు కదండి ఒక యూనో నాకు ఒక సెల్ఫ్ ఉంది బాడీ ఉంది రైట్ సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు రైట్ సెల్ఫ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ నా సెల్ఫ్ ఎలా ఉందో ఇట్స్ నాన్ ఫిజికల్ సో దాని రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి బాడీ ఎలా ఉంది బాడీ ఫిజికల్ బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి లైక్ యూనో పోషణ రక్షణ సదుపయోగానికి ఫిజికల్ థింగ్స్ కావాలి బాడీ కూడా ఫిజికల్ గానే ఉంది రైట్ సో సెల్ఫ్ ఏంటి సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఈ హ్యాపీనెస్ ట్రస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ సెల్ఫ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఎలా అయితే నా బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి ప్రతి మనిషికి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటిని ఎలా తీర్చుకుంటున్నాము రైట్ అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు రైట్ ఎందుకంటే బాడీ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా సెల్ఫ్ లో చూసుకుంటే సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ అండి అందరికి సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అందరికి వచ్చేవి కొన్ని మాన్యతలు నా నేను పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ వేరు నాకు వచ్చే ఇన్పుట్స్ వేరు ఎదర్ బాడీ నుంచి కానీ బయట నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ కూడా వేరు కానీ సహజంగా వచ్చేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అందరికీ సేమ్ రైట్ సో సంబంధం అని అన్నది సెల్ఫ్ కి సెల్ఫ్ కి ఉండే మధ్యలో రిలేషన్షిప్ మనం యూజువల్ గా ఎత్తి వాళ్ళలో చూసేది వాళ్ళ బిహేవియర్ మాత్రమే వాళ్ళ సెల్ఫ్ లో ఉండే యాక్టివిటీస్ ని బట్టి వాళ్ళకు ఉండే మాన్యతలను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది వాళ్ళ థాట్స్ ని బట్టి వాళ్ళ సెలెక్షన్ వాళ్ళ డిజైర్స్ ని బట్టి వాళ్ళ యాక్షన్ వాళ్ళ వాళ్ళ యాక్షన్స్ అలా ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే అది చూస్తామో అదే చూడగలుగుతాం యాక్చువల్ గా అది చూస్తామో మనం వాళ్ళ నుంచి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాం రైట్ ఆ ఇబ్బంది మనం ఏంటంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ బాగాలేదు ఆర్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్సే బాగాలేవు అని ఉన్న ఒక ఒపీనియన్ లోకి వచ్చేసి వాళ్ళ బిహేవియర్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం అది వర్కౌట్ అవ్వదా ఎప్పుడు కూడా ఎత్తి వాళ్ళ బిహేవియర్ ని మనం వర్క్ చేయలేము ఆర్ వాళ్ళ సెల్ఫ్ మీద కూడా వర్క్ చేయలేము ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తో మనము మనం సుఖంగా సమృద్ధిగా ఉండాలనే భావన ఎలా ఉందో అది ఎలా వస్తుందో మనం అలా జీవించగలిగినప్పుడు అలా జీవిస్తూ మన ఎదుటి వాళ్ళని కూడా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు రైట్ దానికి వాళ్ళు వాళ్ళ యూనో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని బట్టి ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఆ యూనో నేను నేను సుఖంగా సమృద్ధిగా ఉండాలి అని అంటే రైట్ నా ఎదుటి వాళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సుఖంగా ఉంటేనే నేను సుఖంగా ఉండగలుగుతాను అది అర్థమవుతుంది కదండి మనకి మన ఇంట్లో వాళ్ళు సుఖంగా లేరనుకోండి హ్యాపీగా లేరనుకోండి నేను హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను అని అడిగితే ఉండలేమండి మన ఎదుటి వాళ్ళు ఏదో మన ఫ్యామిలీ కానీ ఈవెన్ సొసైటీలో కూడా మనం ఏం జనరల్ గా నో యూనో చూస్తుంటాం కదా బయట రైట్ యూనో ఎన్నో న్యూస్ వస్తున్నాయి యూనో చాలా సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతున్నాయి వాటితో యూనో బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ సో వాటితో మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాం అంటే లేదు రైట్ నేచర్ లో కూడా చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి రైట్ వాటితో నేను హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను అంటే లేదు సో అయితే మరి నేను హ్యాపీగా ఉండాలి కదా రైట్ నా డిజైర్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ టు బీ హ్యాపీ కదా అలాగే మన హ్యాపీనెస్ ఉండాలి అని అంటే మన చుట్టుపక్కల కూడా హార్మోనియస్ గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉండాలంటే వాటిని హ్యాపీగా ఆర్ నా నా వాటితో రిలేషన్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో నా సొసైటీతో నా నేచర్ తో నాకు ఉండే రిలేషన్షిప్ హార్మోనియస్ గా ఉండే బాధ్యత నాది అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే నేను హ్యాపీగా ఉండాలి కాబట్టి సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది అర్థమైనప్పుడు నేను ఆ రెస్పాన్సిబుల్ గా జీవించగలిగే పరిస్థితులను నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను మనం కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే మన పొటెన్షియల్ మన సామర్థ్యం యూనో మన సామర్థ్యం అంతవరకే ఉంది కానీ అట్లీస్ట్ ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడే హ్యాపీగా ఉంటాం ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ కూడా ఇంకా హ్యాపీ అవుతాం రైట్ సో ఇదండి యాక్చువల్ గా సో మన సంబంధం ఏంటి అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా నాలాగే ఉన్నారు అన్నది అదే మన ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఎదుటి వాళ్ళని న్యాచురల్ గా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో ఎఫెక్షన్ అండ్ అలా అందరితోనూ ఉంది అని అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే కలిగిందో అది ప్రేమ అన్నది లవ్ అని అంటే యాక్సెప్టింగ్ దట్ అదర్ పర్సన్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మీ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మీ అంటే వాళ్ళతో స్నేహం అని ఆ భావన అందరూ నాకు రిలేటెడ్ అని అనేది ఎప్పు
ఓకే సో ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ అన్నిటినీ కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు బట్ ఎనీవే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ వరకు వెళ్ళగలుగుతామో ఓకే ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ అందరూ నాకుతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళే అని ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తామో దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ రైట్ జనరల్ గా న్యాచురల్ గా అందరిని మిమ్మల్ని అందరి అడిగాను అనుకోండి లైక్ డి యూ వాంట్ టు బీ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ నో వన్ అని అంటే ఏమని చెప్తాం ఐ వాంట్ టు బీ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీ వన్ అనే చెప్తాం అందరితో నాకు సంబంధం ఉండాలి అనేది చెప్తాం మనం రైట్ కొంతమందితో కాదు ఆర్ అసలు అంతకంటే లేదు ఎవరితోనూ ఉండొద్దు అని అనుకుంటే మాత్రం అది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ టు ఎవ్రీ వన్ రైట్ సో అందరితో సంబంధం ఉండాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు అదర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ రైట్ సో అయితే ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామండి సో ఇది గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కృతజ్ఞతా భావం గురించి నేను ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను so that you know it becomes easy right okay so um ante evarito sambandham undi ananadi manam gurtinchadaniki right annitto sambandham undi ananadi gurtinchadaniki oka you know prema kante mundu oka feeling ananadi very important adi entha mandi tho evartho undali ananadi gurtinchadaniki oka chinna exercise andi oka chinna table cheddam andi okay right oka chinna table elanti table anante అంటే ఇది టేబుల్ సో ఇది ఐ థింక్ రివర్స్ లో ఉన్నట్టు ఉంది సో ఫస్ట్ రో ఇప్పుడు ఒక త్రీ కాలమ్స్ చేయండి ఒక టేబుల్ సో ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ చేయగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోలేనేమో బట్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఓకే ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని ఇలా త్రీ కాలమ్స్ చేయండి సో ఫస్ట్ కాలమ్ లోనేమో ఫ్యామిలీ సొసైటీ నేచర్ ఈ మూడు రాయండి ఫస్ట్ రో వదిలేసి ఓకే సో ఈ సెకండ్ కాలం లో ఏం చేస్తారంటే నాకు ఫ్యామిలీ నుంచి నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకున్నామండి ఎస్పెషలీ మన పేరెంట్స్ నుంచి సో ఎంటైర్ లర్నింగ్ మన లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి రైట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక కేర్ గైడెన్స్ రైట్ ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ అదే ఫీలింగ్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కూడా రైట్ చాలా వస్తువులు ఇచ్చారు కొంచెం గైడెన్స్ ఇచ్చారు మన పేరెంట్స్ కొంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు అండ్ ఇవన్నీ మనకి వచ్చాయి రైట్ మనకి బాడీ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇచ్చారు రైట్ అలాగే యూనో థర్డ్ రోలో సొసైటీ అంటాయండి సో సొసైటీలో నేనేమేం తీసుకున్నాను ఓకే సొసైటీలో మనకు వచ్చిన ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ మనం యూనో స్కూల్కి వెళ్ళాము కాలేజ్కి వెళ్ళాము రైట్ ఇవన్నీ యూనో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనో ఇవన్నీ సొసైటీలోనే ఉన్నాయి కదండి ఒకటి నడిపిస్తున్నారు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గా లేకపోతే యూనివర్సిటీస్ గా కాలేజెస్ గా నడిపిస్తున్నారు అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది రైట్ బయట ఒక యూనో సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి రైట్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి రోడ్స్ ఉన్నాయి యూనో ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూనో ఇంటర్నెట్ ఉంది చాలా చాలా ఉన్నాయి బయట నుంచి చూస్తే మనం రైట్ సో ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటున్నాం సొసైటీ నుంచి అలాగే నేచర్ నుంచి ఎన్నో తీసుకుంటున్నాం కదండి ఇలా మనం బతకడానికి అవన్నీ మనం బాడీకి కావాల్సినవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకి రైట్ మనం పోషణ రక్షణ సదుపయోగం కావాలంటే గాలి కావాలి నీళ్లు కావాలి యూనో ఆహారం కావాలి వేసుకునే బట్టలు కావాలి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నేచర్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం నేచర్ నుంచి తీసుకుంటాం రైట్ సో లాస్ట్ కాలంలో నేనేమి ఇస్తున్నాను ఇన్ రిటర్న్ ఓకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఇన్ని తీసుకున్నాను కదండి సో నేనేమి ఇస్తున్నాను ఇన్ రిటర్న్ మా ఫ్యామిలీకి ఓకే సో ఆమ్ ఐ గివింగ్ బ్యాక్ ఓకే సో నేను యూనో మా పేరెంట్స్ నుంచి ఇంత వచ్చింది సో నేను పేరెంట్స్కి రిటర్న్ ఏమి ఇస్తున్నాను అది రాయండి ఎంత వీలైతే అంత అలాగే సొసైటీ నుంచి నేను చాలా తీసుకున్నాను కదండి చాలా వాడుతున్నాను కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీతో మాట్లాడడానికి కూడా ఒక ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాను ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నాను ఎవరో ఇచ్చారు ఒకళ్ళు అమ్మారు రైట్ సో యూనో సో మచ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నేను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను ఇంటర్ స్కూల్కి వెళ్ళాను 
యూనో చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి రోడ్స్ ఉన్నాయి యూనో బయటకు వెళ్ళడానికి తిరగడానికి వెహికల్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో సో నేను వాట్ ఐఎమ్ ఐ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు దట్ యాజ్ అ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే యూనో నా దగ్గర ఉండే ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ షేర్ చేయడం కానీ వేరే వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాను రైట్ వాట్ ఐమ్ ఐ గివింగ్ బ్యాక్ ఓకే సో అలాగే నేచర్ నుంచి ఎన్నో తీసుకున్నాను కదండి ఓకే సో వేసుకునే బట్టలు అన్ని నేచర్ నుంచి వస్తున్నాయి నేను వాడుకునే కార్ కానీ వెహికల్ కానీ ఇల్లు కట్టాను ఇల్లు ఇల్లు కానీ యూనో ఫుడ్ కానీ ఇవన్నీ నేచర్ నుంచి వస్తున్నాయి నేను సో దానికి నేచర్కి నేనేం రిటర్న్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఒక ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చేసిన తర్వాత కెన్ యూ ఆల్ షేర్ అండి లైక్ మేబీ చార్ట్ విండోలో కానీ అన్మ్యూట్ చేసి వాట్ యూ థింక్ అని అన్నది మీకు ఏమనిపిస్తుంది అని అన్నది మీరు ఏమైనా షేర్ చేయగలరా సార్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒకసారి నేచర్కి ఏమిస్తున్నాను నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనో ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా తీసుకున్నాను ఓకే ఫ్యామిలీకి సొసైటీ నుంచి నేను చాలా తీసుకున్నాను నేచర్ నుంచి కూడా నేను చాలా తీసుకున్నాను అలాగే నేనేం రిటర్న్ ఇస్తున్నాను వీటికి నా ఫ్యామిలీకి రిటర్న్ ఏమి ఇస్తున్నాను సొసైటీకి నేను రిటర్న్ ఏమి ఇస్తున్నాను అండ్ నేచర్కి నేచర్ నుంచి కూడా చాలా వాడుకుంటున్నాను కదా వాటికి నేను రిటర్న్ ఏమి ఇస్తున్నాను అని అనేది మీరు రాసి అవి ఏమి ఇస్తున్నాను మీరు నాకు చెప్పిన అవసరం లేదు దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అని అనేది షేర్ చేసుకోండి మీరు రాసిన దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైంది అని అనేది మీరు షేర్ చేసుకోండి ఓకే సాంబశివరావు గారు రాశారు వాటర్ సేవింగ్ ఏ సేవింగ్ సౌల్ సేవింగ్ ఓకే నైస్ అండి వెరీ నైస్ ఫ్యామిలీ దగ్గర అయిపోయామండి ఓకే యా యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇట్ ఆడిబుల్ యా యా చెప్పండి సాంబశివరావు గారు యా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇట్ ఇట్ ఆడిబుల్ యా వినపడుతుందండి చెప్పండి బేసికల్లీ అదే నేచర్ అంటే పృథ్వీ ఆకాశం నీరు అంటే ఈ రోజులు అండి అంటే నాకు వట్ ఐ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ నో ఇట్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ యాక్చువల్లీ వాటర్ ఇస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ సాయిల్ ఇస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఇస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ మనం ఎంత చేస్తున్నాం ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు చెయ్యాలి చెయ్యాలి అనేది అందరం చెప్తాం అండి ఎంత చేస్తున్నావు నా వంతు కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నావు మనం చెట్టు నాటాలి ఒక ఉషుడు నాటమే మనం ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ ఉపయోగించకూడదు ఈజ్ డ్యామేజింగ్ ద యానిమల్స్ అండ్ మిస్సింగ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఎన్ని అంటే మీ అన్నట్టు వి కెన్ డూ అలాట్ ఆఫ్ స్పీచెస్ ఆన్ దాట్ కానీ నా వంతు కార్యక్రమం నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది ప్రతి వాళ్ళు చూసుకుని చేయాలి నేను ప్రస్తుతానికి ఇఫ్ యూ సీ టేక్ case of me mm. like a water mm. i use a uh, like a we should use a very less water and some people having a different thought process are when man sanan chestuna kanda barasa mala it is going to the earth mala problem und it is a logical the mm-hmm. thinking antaru but it is not correct endukante right. water man dagar raavalante mm. we have to take it out from the ground mm. we have to use it Mm-hmm. Well, for that purpose, we have to use a power. Power generation, we have to use again a coal. So, right. there are mm-hmm. multiple uh, effects, actually. Right. Alaga, sure, Andy. Mm-hmm. So, I am trying to use water very less. Mm-hmm. And I used to do plantation, minimum 100 plants, at least minimum 100 plants in a year. Super, Andy. Uh-huh. Super, and, uh, super. That is for uh, air pollution. Right. Uh-huh. Like that, a lot of things are there for soil, soil uh, pollution mm-hmm. also. Mm-hmm. అయితే సో యా గుడ్ అండి వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ సో దిస్ ఈస్ అవర్ కంట్రిబ్యూషన్ అండి చాలా చేయగలం యాక్చువల్ గా బట్ సి మనం ఆలోచిస్తే ఏంటంటే మనం ఎన్ని తీసుకున్నాము ఎంత రిటర్న్ ఇస్తున్నాము చూస్తే ఇంతకుముందు మన నాగబాబు గారు చెప్పారు సో నేను చాలా తీసుకునేది చాలా ఎక్కువ అండ్ ఇచ్చేది చాలా తక్కువ అంటే నేను అంత ఇవ్వమని కూడా నేనేం చెప్పట్లేదు 
యా మీరు అన్నట్టు తక్కువ వాడమని కూడా అవసరం లేదండి అంటే వాటర్ తక్కువ వాడమని అని నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఎంత కావాలో అంత వాడదామని చెప్తున్నాను అంతే లేదు ఇక్కడ రైట్ సో ఎంత కావాలో అంత వాడితే అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వాడేదంటే చాలా తక్కువ రైట్ సో ఎంత అవసరమో అంత వాడుదాము యాక్చువల్లీ సో అయితే దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా నేను మన నేచర్ గురించి కొంచెం డిస్ డిస్కస్ చేద్దాము బట్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మనము ఇది బేసిక్ గా ఇది అర్థమైతే నేను ఇచ్చేది కంట్రిబ్యూట్ చేసేది చాలా తక్కువ అండ్ తీసుకునేది చాలా ఎక్కువ కానీ ఎంత అవసరమో అంత తీసుకుంటే అంత వాడితే చాలా ఎనఫ్ అండి యాక్చువల్ గా మనకు సమృద్ధి అనే భావం వస్తే అండ్ ఈ ఫీలింగ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మన ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చుట్టుపక్కల చాలా మంచిగా క్లియర్ అయిపోతుందండి రైట్ ఇది ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో యూనో అసలు చాలా ఎనఫ్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఒక్క మామిడి చెట్టు మనము ఒక సీడ్ పెట్టి ఒక ఐదారేళ్లు ఒక నాలుగేళ్ళు అండి యాక్చువల్ మామిడి చెట్టు పెరగడానికి చిన్నగా పోషించి పెట్టామనుకుంటే మల్టిప్లై అవుతుందండి మన ఈ నేచర్ లో కూడా యూనో ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అడవులు ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ మనుషులు నాటినే కాదు ఆటోమేటిక్ గా అది ఎంతలా అది ఎక్స్పాండ్ అయింది రైట్ ఇది అర్థమవుతుందా మనకి రైట్ సో ఏది కూడా మనుషులు నాటినే కాదు ఆటోమేటిక్ గా అవి మల్టిప్లై అవుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక చె ఒక మామిడి టెంక మనకి ఎన్ని మామిడి పండ్లు ఇస్తుంది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని కాయలు ఇస్తుంది ఎన్ని పళ్ళని ఇస్తుంది ఎంత యూనో ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సాయిల్ ని ఎన్రిచ్ చేస్తుంది అది ఎన్రిచ్ అయింది ఇంకొక మల్టిప్లై చేస్తుంది ఎందుకంటే పక్కన సీడ్స్ పడి మల్టిప్లై అవుతుంది అవి మళ్ళా వేరే జంతువులు దానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి సో ఇది ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఆ మనకి మామిడి పళ్ళు యూనో ఎన్ని వాడగలుగుతాం మనం ఎట్ ద మోస్ట్ వంద వాడగలుగుతాం కానీ అది మామిడి చెట్టు ఒక వెయ్యి ఇస్తుంది సో మనకి మిగతావన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా అది మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇది అర్థం అవుతుందో ఆ వంద వాడుకొని మిగతావన్నీ షేర్ చేస్తాం సో పక్క వాళ్ళని కూడా ఎన్రిచ్ చేస్తాం రైట్ సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి న్యాచురల్ గా ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ రైట్ సో అయితే మనం ఆ కొంచెం ఒక్క మామిడి టెంకని కరెక్ట్ గా వాడుకున్నందుకు ఆ ఎంత అవసరమో అంత వాడుకున్నందుకు దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఆల్రెడీ వచ్చేవి కూడా సో ఇదండి యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎన్నో చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అట్లీస్ట్ యూనో మన ఫ్యామిలీలో మనకి ఎంతో మంది ఎంతో మన పేరెంట్స్ కానీ మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ యూనో ఎంతో మంది మనకి ఎంతో హెల్ప్ చేశారు ఏదో విధంగా మన ఫ్రెండ్స్ కానీ రైట్ సో వాళ్ళు వాళ్ళని అది మనం ఇచ్చినందుకు మనం గుర్తిస్తున్నామా వాళ్ళకి రిటర్న్ ఏమిస్తున్నాము అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయినా ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ వీళ్ళు నాకు ఎంత హెల్ప్ చేశారు అని ఒక ఫీలింగ్ మనకు ఉందా అని అన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది రైట్ సో దాన్నే గ్రాటిట్యూడ్ అన్నామండి సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు వర్డ్స్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ హెల్ప్ మీ లైక్ యూనో నేను నన్ను నేను నేను నా లాగా ఉన్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి నా భాష ఏదైతే వస్తుందో అది మా పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది అందుకనే దాన్ని మాతృభాష అని అన్నాం రైట్ నా భాష కానీ నేను నేను ఈ స్టేజ్కి రావడానికి ఇంత పెరగడానికి మా పేరెంట్స్ నన్ను నాకు కేర్ తీసుకున్నందుకు ఎన్నో ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు ఎంతో గైడ్ చేశారు యూనో సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కానీ నేను స్కూల్కి వెళ్ళే విధంగా నన్ను ప్రోత్సహించారు అండ్ యూనో నన్ను ఎలిగేట్ చేశారు ఇంత ఎడ్యుకేట్ చేశారు ఇదంతా ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకుంది వాళ్ళకి నేను ఒక ఎంతో ఇవ్వాల్సిన రుణం అయితే ఉంది కానీ ఆ నేను ఇవ్వాలి వాళ్ళ పట్ల నాకు కృతజ్ఞత భావం ఉందా లేదా అని అనేది ఆశయండి రైట్ అలాగే సొసైటీలో కూడా కానీ మనం సొసైటీతో ఎలా ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నావా లేకపోతే ఇన్ని వాడుకున్నందుకు నేనేం తిరిగి ఇవ్వగలను అని అన్నది ఆలోచిస్తున్నావా మేబీ డబ్బులు ఇస్తుండ వచ్చండి యూనో మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో వీటికి అన్నిటికీ యూనో ఏదో డబ్బులు ఇస్తుండొచ్చు బట్ ఇస్ దట్ ఆల్ అంతేనా మనం ఇవ్వగలిగేది యూనో డబ్బులతో మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతామా లేదా అని మనం ఆల్రెడీ వెరిఫై చేసుకున్నాం సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాం కానీ మనం వాళ్ళకి ఏంటి మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు సొసైటీ నుంచి నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది రైట్ దాన్ని ఏ విధంగా తీర్చుకోగలం మనం ఆ రుణం డు వీ రియలీ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ రైట్ సో అది కదండి మనకు కావాల్సింది సో అదండి అట్లాగే నేచర్ నుంచి అండి నేచర్ నుంచి కూడా మనం ఎన్నో తీసుకుంటున్నాం వాడుకుంటున్నాం రైట్ సో తిరిగి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అట్లీస్ట్ డూ ఐ హ్యావ్ గ్రాటిట్యూడ్ నేను వాటిని
అది ఉంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఉన్నట్టేనండి నేను చెప్తా రైట్ సో అదండి సో గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఫీలింగ్ ఫర్ దోస్ హు హావ్ మేడ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ మై సర్వైవల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్సలెన్స్ ఓకే సో నేను ఉండడానికి నేను డెవలప్ అవ్వడానికి నేను ఎక్సెల్ అవ్వడానికి చాలా మంది చాలా వస్తువులు నాకు హెల్ప్ చేశాయి రైట్ సో ఇది ఈ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటే చాలా విధంగా మనం యూనో లైఫ్లో డెవలప్ అవుతాం అండి అండ్ ఎక్సెల్ అవుతాం కూడా వాళ్ళ పట్ల ఈ ఫీలింగ్ ఉంటే ఇంకా హెల్ప్ జరుగుతుంది రైట్ ఒక ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ అండి నేను ఒక జాబ్ చేస్తున్నానండి రైట్ ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను దీనికి ఈ జాబ్ రావడానికి నాకు ఎంతో మంది సహకరించారు ఆ మై సీయింగ్ దాట్ ఓకే నేను ఈ జాబ్ రావడానికి నా ఓన్లీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కాదు కదండి ఇంటర్వ్యూ తీసుకునే వాళ్ళు కాదండి కాదు కదండి నేను ఆ జాబ్కి వెళ్ళడానికి ఓకే ఒక యూనో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోతే ఒక కార్లో వెళ్ళాను అనుకో కార్ తయారు చేసిన వాడు లేకపోతే ఒకళ్ళు డ్రైవ్ చేశారనుకుంటే ఆ డ్రైవ్ చేసిన వాడు లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందు యూనో కొంచెం ఎనర్జీ కూడా కావాలి కదా ముందు ఫుడ్ పెట్టిన వాళ్ళు లేకపోతే ఇలా చూసుకుంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఒకళ్ళు యూనో ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో ఒకళ్ళు ఏసీ పెట్టారు ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు ఒకళ్ళు కుర్చీ కరెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు యూనో చాలా యూనో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగారు లేకపోతే ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో మంది ఎంతో మంది మనకు హెల్ప్ చేస్తేనే ఆ ఇంటర్వ్యూ మనం అటెండ్ అవ్వగలిగాము ఆ ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేసుకోగలిగాము జాబ్ తెచ్చుకోగలిగాము రైట్ సో అంత ఎందుకండి మనం ఫుడ్ తింటున్నామండి ఓకే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ నా వరకు నా ప్లేట్ వరకు ఎలా వచ్చింది అని అని చూస్తే యూనో ఒకళ్ళు యూనో విత్తనం నాటారు ఒకళ్ళు పెంచారు ఒకళ్ళు దాన్ని పోషించారు ఒకళ్ళు నీళ్లు పోసారు యూనో దాన్ని ఒకళ్ళు ప్రాసెస్ చేశారు ఒకళ్ళు యూనో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు ఒకళ్ళు దాన్ని యూనో స్టోర్ లో పెట్టారు ఒకళ్ళు అమ్మారు ఒకళ్ళు యూనో ఒకళ్ళు కొన్నారు ఒకళ్ళు యూనో వండారు ఒకళ్ళు ప్లేట్ లో సర్వ్ చేశారు ఎంత మంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారండి ఒకళ్ళు ఒక ప్లేట్ లో ఒక ఫుడ్ రావడానికి రైట్ సో ఇలాంటివన్నీ మనం చూసుకుంటే ఎంతో మంది హెల్ప్ చేస్తే కానీ ఒక ప్లేట్ ఫుడ్ ప్లేట్ మన చేతిలో రాలేదు రైట్ అది ఎంత మందికి మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం యూనో ఈ ఈ రెస్పెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాం కదండి ఇలా మన దాంట్లో ఎయిదర్ వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టో ఒక యూనో వాళ్ళు పదవిని బట్టో మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ తక్కువ అని అనుకుంటుంటాం కదా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఎంతమందికి అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటి ముందు జిహెచ్ఎంసీ మనం హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు మనకి యూనో రోజు చెత్త క్లీన్ చేస్తున్నారు రైట్ మన ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు మనం ఏమంటా చెత్త వాళ్ళు అని అంటాం కదండి చెత్త చెత్త తీసు వాళ్ళు చెత్త వాళ్ళ వాళ్ళు చెత్త వేసింది ఎవరు అక్కడ మనకి చెత్త క్రియేట్ చేసింది ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు మన చెత్త అక్కడ వేస్తున్నారా వాళ్ళు ఉన్నదాన్ని చెత్త లేకుండా చేస్తున్నారా రైట్ సో ఇక్కడే మనకి తేడా వచ్చేసింది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఒకవేళ వాళ్ళు మన దగ్గరికి రాలేదనుకోండి ఒక పది రోజులు వాళ్ళు రాలేదనుకోండి చెత్త క్లీన్ చేసుకోలేదండి మన చుట్టుపక్కల ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యేది ఎవరండి రైట్ సో అలాగే నేను వాళ్ళ పైన ఏదో ఎదర్ కార్పొరేటర్లో లేదా మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ లేకపోతే పైన ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో ఆ పైన యూనో ఏదో సీఎంఓ ఎవరో ఉంటారు కదండి వాళ్ళు పది రోజులు యూనో లేకపోతే మనకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ వీళ్ళు లేకపోతే పది రోజులు ఎప్పుడు ఎక్కువ సఫర్ అవుతాం మనం రైట్ సో బట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ మనది ఎలా ఉంది సో అంటే మనం ఎక్కువగా మనకి యూనో హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని మనం మర్చిపోయాము అండ్ ఏదైతే యూనో ఎక్కువ పో హోదాలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకూడదని కాదు రైట్ సో ఎవరైతే మనకి ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మర్చిపోయి వాళ్ళ పట్ల మనకు ఉండే గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండా యూనో మన మనల్ని మనల్ని యూనో చాలా ఏమంటారు లైఫ్ నే మనం ఏదో పాట చేసుకుంటున్నామేమో అని అనిపిస్తుంది ఇది చూస్తుంటే సో యా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఎవ ఎవరైతే నా లైఫ్ లో నా లైఫ్ మంచిగా ఉండడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళు ఈ అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయలేకపోయినా వాళ్ళతో ఈ భావనతో అన్న ఉన్నామా ఈ కృతజ్ఞత భావంతో ఉన్నామా లేదా దానికి రివర్స్ గా ఉన్నామా 
రైట్ ఇది చెక్ చేసుకునే అవసరం చాలా ఉందండి మనలో రైట్ సో సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎవరెవరికి గ్రాటిట్యూడ్ ఇవ్వాలండి కృతజ్ఞత భావం ఎవరితో ఉండాలి రైట్ అందరితో ఉండొచ్చండి ఎందుకంటే ఈ మన నేచర్లో కానీ యూనో మన మనుషులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనకి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడుతున్న వాళ్ళే ఉన్నారు ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు సో రైట్ ఓకే సో హార్మోనీ ఇన్ సొసైటీ అండి సో ఇప్పుడు మనం ఈ సొసైటీని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఒక ఫీలింగ్ అండ్ అది మనకి మన ఫ్యామిలీతో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే బేజర్గా మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నది ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నది మన ఫ్యామిలీతో రిలేషన్షిప్స్ మన శివ గారు చెప్పినట్టుగా రిలేషన్షిప్స్లో మనకి విశ్వాసం అనే భావము రెస్పెక్ట్ స్నేహము అని అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి సొసైటీలోకి వెళ్తాము సో అలాగే ఈ ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్యామిలీలో సెట్ రైట్ అవుతుందో రైట్ అది మనం సొసైటీకి కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సొసైటీ అంటే ఏంటి అని అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము సో వాట్ యూ థింక్ సొసైటీ ఈస్ మీరు చాట్ విండ్లో యూజ్ చేయొచ్చండి సొసైటీ అని అంటే మనం ఏమి అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దాకా మన ఒపీనియన్ ఏంటి ఓకే ఫ్యామిలీ అంటే మనకు తెలుసు రైట్ ఓకే నేను నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఆర్ యూనో నాకు క్లోజ్ రిలేటెడ్ అని అనుకుంటే ఒక 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 యూనో నలుగురు ఐదుగురు ఉంటాం మనం అంటే మోస్ట్ ఎనిమిది మంది మ్యాక్సిమం ఆరు ఆరు మంది మ్యాక్సిమం ఉంటాం పేరెంట్స్తో కలుసుకుని రైట్ దాన్ని ఫ్యామిలీ అని అన్నాం ఓకే సో అది మనం ఇప్పటిదాకా ఉండే అనుకునే ఫ్యామిలీ రైట్ అలాగే సొసైటీ అంటే ఏంటి ఓకే సో సో ఫ్యామిలీ గోల్ ఏంటి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే నా గోల్ ఏంటో అదే అందరికీ ఉంది కదండి ఫ్యామిలీలో రైట్ అలాగే సమృద్ధి అని అంటాం కదండి ప్రాస్పెరిటీ అని అన్నది యాక్చువల్గా ఒక ఫ్యామిలీకి ఉండాలి సో ఇది ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుందో సుఖంగా సమృద్ధిగా ఉండగలిగే పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ హార్మోనీ విత్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఈ అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫ్యామిలీ అని అన్నాను అలాగే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ విత్ ఫర్ ద కామన్ గోల్ సో ఈ గోల్ కోసం మనం ఎప్పుడైతే యూనో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దాన్ని సొసైటీ సమాధానం అని అన్నాను సో అది ఎలాగా అని అన్నది మనం చూ చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సొసైటీని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో మనకి ఏం కావాలి సొసైటీలో సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ కానీ కరెంట్ స్టేట్ ఎలా ఉంది ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ కదండి ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇప్పుడు సంబంధం అంటేనే యూనో మన మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనం యూనో సంబంధం అనేది రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఎదుటి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు రైట్ అదే మనకి కావాల్సిన గోల్ కూడా ఫ్యామిలీలో సో అది కామన్ గోల్ అలాగే పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ బట్ నాట్ ఇన్ ఎలెన్షి ఒకవేళ సంబంధం మిస్ అయిపోయింది అనుకోండి ట్రస్టే మిస్ మిస్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు కాకపోతే మనం ఫిజికల్గా దగ్గర ఉండొచ్చు జనరల్గా దాన్ని అయితే మనం ఎలాగో అవాయిడ్ చేయలేము కదండి ఒక ఇంట్లో ఉండొచ్చు లేదా ఒక కాలనీలో ఉండొచ్చు ఒక యూనో ఒక స్టేట్లో ఉండొచ్చు ఒక కంట్రీలో ఉండొచ్చు దాని నుంచి మనం అయితే ఎక్స్ ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఈ కంట్రీ నుంచి ఎక్స్పై ఎస్కేప్ అయినా ఇంకో కంట్రీ ఉంటుంది అక్కడ అదే మంచిగా ఉంటారు అలాగే ఉంటారు రైట్ సో అలా ఉన్నాం కానీ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఓకే ఇలా ఉన్నాము దే ఆర్ డిఫరెంట్ గోల్స్ రైట్ పీపుల్ లివింగ్ సపరేట్లీ ఇన్ ఆపోజిషన్ ఓకే ఫిజికల్గా దగ్గర ఉన్నా కూడా ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళకి సంబంధం అర్థం కాలేకపోగా వాళ్ళతో ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్తో ఉన్నాం వాళ్ళని ద్వేషించుకుంటూ ఉన్నాం రైట్ స్ట్రగుల్తో ఉన్నాం అలా ద్వేషించుకున్నప్పుడు మనం యాక్చువల్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటామా అంటే మనమే స్ట్రగుల్లో ఉంటాం మనమే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉండవు అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇంకో అంత ఇంకా పెద్ద ఇదే ఇష్యూ అవుతుంది రైట్ సో అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్టింగ్ గోల్స్లో ఉన్నాం సో ప్రస్తుతం ఉండే సొసైటీ ఎలా ఉంది మనకి ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆర్ people living together but not in you know mutual fulfillment of our people living separately in opposition and struggle ee ee thing lo unnama 
ఎక్కడ ఉన్నామండి వన్ టూ అండ్ త్రీ డాక్యుమెంట్ అలా వాడుకోవచ్చు యా రఘు గారు త్రీలో ఉన్నామని చెప్తున్నాము యా బట్ మోస్ట్లీ టూ అండ్ త్రీ అండి రైట్ అప్పుడప్పుడు మనం వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు బీ ఇన్ రిలేషన్షిప్ సో నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ త్రీ బట్ అట్లీస్ట్ యూనో టూ అండ్ త్రీలో ఎక్కువగా ఉన్నాం రైట్ బట్ యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది ఎక్కడ సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ సొసైటీ ఒకవేళ అలా లేము అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రౌడ్ అంటే ఒక గుంపు అని అంటాం అంతే That's not called society. So, when I actually put it up, we are not really in a society. This is called Yudha Bhumi, battlefield. Right? Okal nokal to graze in chukuntu, you know, kutkuntu, ila unnamo anante dandin dhani Yudha Bhumi ananta, basically. See, mana natural ga adute mana ikka dundal ane kooru kuntu naamu, but mana current behavior ikka dundal ane, mana current living ikka dundal ane undi. So, it is your responsibility ane. మన సొసైటీ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఇలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము బట్ ప్రస్తుతం ఇలా ఉన్నాము ఇందులో ఉన్నాము ఇలా వెళ్ళడానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అది అందరు ఉన్నారు కదా అందరు రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా చెప్పేద్దామా యూనో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కరెక్ట్గా లేరు పొలిటీషియన్స్ కరెక్ట్గా లేరు అలా అని బ్లేమ్ చేసుకుందామా లేకపోతే ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే నా సొసైటీ నాకు కావాల్సింది మంచి సొసైటీ అండి దానికి నేనేం చేస్తున్నాను అనేది ఆలోచిద్దామా లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ చేద్దామా వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు లివ్ సో ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం కదండి రైట్ సో అది అలా ఎప్పుడైతే చూస్తామో మన వంతు మన కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నామా లేదా అండి దీనికి ఎలా చేద్దాము ఎలా ఉండాలి అని అన్న దానికి దేర్ ఆర్ స్టెప్స్ దానికి మనం ఇన్నో ఫ్యూచర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో హ్యూమన్ గోల్ హార్మోనీ ఇన్ సొసైటీ రావడానికి మన బేసిక్ హ్యూమన్ గోల్ ఏంటో చూద్దామండి నా ఇండివిజువల్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రైట్ ఫీలింగ్ కదా అది సో నేను హ్యాపీగా ఉండాలి అని అన్నది నా గోల్ కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ నా గోల్ ఇండివిజువల్ గోల్ అది ఉండడానికి నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఆల్రెడీ హ్యాపీ ఆ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు రైట్ సో అది నాకు కావాల్సింది అలాగే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇదే అందరికీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉన్న ఉందనుకోండి అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు కదండి రైట్ సో అది మనకు కావాల్సింది అది మనకు ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ గోల్ అది ఒకవేళ అర్థమయ్యి అలా సమృద్ధి అని అన్నది ఒక ఫ్యామిలీలోకి వచ్చింది అనుకోండి అలా బతకగలిగినప్పుడు సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలోకి వచ్చినప్పుడు అండ్ సొసైటీలో మనకు మేజర్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఫియర్లెస్నెస్ అండి అభయము అనట ట్రస్ట్ అనేది మేజర్గా కానీ కరెంట్ సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయనంటే ఈ ఈ ఫియర్లెస్నెస్ అంటే అభయం అని అన్నది లేనందుకు భయంతో ఉన్నామండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం బయటికి వెళ్తే సొసైటీలో ఎవడేం చేస్తాడా ఎవడేం కొడతాడా ఏమైపోతుందా ఏ ఏ కరప్షనా లేకపోతే ఎవరేం తిట్టుకుంటారో ఎవరేలా అనుకుంటారు ఇవే కదండి మనకి భయం ఈ భయంతో మనం సొసైటీలో ఉన్నాం కాబట్టే మనం ఇందులో ఈ ఈ ఈ రెండింట్లో ఉండగలదు ఉంటున్నాం మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆ భయం అనేది లేకుండా ఆ ట్రస్ట్ అనేది పక్క వాళ్ళతో సొసైటీలో ఉండే మన నేబర్స్తో కానీ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళతో కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళతో ఎప్పుడైతే మనం ఉండగలుగుతామో then that is called uh, you know fearlessness in uh, our trust basically unnapudu adi correct society lo undagalugutam adage alage nature tho nature tho ela undali anane mana korika undante coexistence lo undali anandi ante coexistence ante nature uh, nenu harmony lo undali and nature kuda harmony lo undali nature already harmony lo undi దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాంతో కో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అది ఉండాల్సింది నేను అర్థం అవ్వాల్సింది అర్థం అవ్వాల్సింది నాకు దాంతో కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అవ్వాలి రైట్ దీని గురించి కొంచెం ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం ఈ నాలుగు లెవెల్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి 
రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నాకే కావాలి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ యూనో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ప్రాస్పెరిటీ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఫియర్లెస్నెస్ ఇన్ ఇన్ ద సొసైటీస్ అండ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ నేచర్ ఇది ఉండాల్సింది ఎవరికి నాకు సో ఇదంతా కూడా నాకేనా ఉండాల్సింది అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఐ కెన్ ఎన్షూర్ హార్మోనీ ఇన్ ఆల్ దీస్ లెవెల్స్ ఇండివిజువల్లో నేను నన్ను నేను హ్యాపీగా ఉంచుకోగలుగుతాను ప్రాస్పెరిటీ ఉంటుంది సొసైటీలో నేను అంటే దాని ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అభయం అన్నది కూడా సొసైటీలో ఎన్షూర్ చేయడానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అలాంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నేను గుర్తిస్తాను నిర్వర్తిస్తాను అలాగే కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ నేచర్ ఉండగలుగుతాను ఇది ఎప్పుడైతే మనం నాకు అర్థం చేసుకుని నేను నేను ఎన్షూర్ చేయగలుగుతానో దెన్ వీ విల్ లీడ్ అ హ్యాపీ లైఫ్ రైట్ సో ఈ స్టెప్స్ లో మనం ఉండగలగాలి అయితే ఇవి ఇవి అన్ని ఉండాలా ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా మనకి ప్రాబ్లమే కదండి ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కూడా మనకు ప్రాబ్లమే ఒకవేళ సొసైటీ మంచిగా లేదనుకోండి మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతామా ఆ భయం మన భయంతో ఉండగలుగుతాం ఉంటాం కదా అప్పుడు అలాంటి సొసైటీ మనకి ఇష్టమేనా అంటే లేదు రైట్ ఎలాగో వినో నేచర్ లో చూస్తూనే ఉన్నాం లైక్ యూనో పొల్యూషన్ అంటున్నాము గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాము వీటితో మనం హ్యాపీగా ఉంటున్నామా లేదు ఇష్యూస్తో మనం ఎలాగో హ్యాపీగా లేము రైట్ సో ఎప్పుడైతే అలా ఉండలేము దానికి నేనేం చేయగలను దాన్ని అర్థం చేసుకుని అలా కో ఎగ్జిస్టెన్స్ తో ఉండగలిగినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ అలా ఉండగలిగినప్పుడు దెన్ ఐ బికమ్ హార్మోనియస్ ఐ క్యాన్ బికమ్ హార్మోనియస్ అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉన్నప్పుడు మనం ఉండగలుగుతాం రైట్ ఏ ఒక్కటి మిస్ చేసినా మనకి ప్రాబ్లం అయింది రైట్ ఆ ఒకవేళ లేదనుకోండి వీఆర్ ఆల్రెడీ సీయింగ్ దిస్ ప్రస్తుతానికి మనం ఇందులోనే ఉన్నాం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఫీలింగ్ లేదనుకోండి ఆర్ యునో నేను నా బాడీ ఒకటే అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ మనీ మనీ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాను లేకపోతే వస్తువులు ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాను ఇలాంటి ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో వీ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ నాకు ఎంత కావాలి ఏమి కావాలో తెలియదు ఎంత కావాలో ఎంత కట్టే తెలియదు రైట్ నాకేం కావాలో తెలియదు నా ఫ్యామిలీకి ఏం కావాలో తెలియదు ఎంత కావాలో తెలియదు అలా ఉన్నప్పుడు నేను స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ సో అండ్ దానితో మనకు వచ్చేది ఏంటి ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ ఎంత ఎంత కావాలో తెలియదు కదా సో అన్లిమిటెడ్ కావాలి మనకి రైట్ అలా అక్యుములేట్ చేస్తూనే చేస్తూనే పోతుంటాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఒక బాటిల్ వన్ లీటర్ బాటిల్ ఉంది నా దగ్గర వన్ లీటర్ బాటిల్లో ఎంత వాటర్ పడుతుంది కరెక్ట్ గా వన్ లీటరే పడుతుంది రైట్ సో దానికి మన చిల్లు పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఎంత వాటర్ పడుతుంది నీళ్లు పోస్తూనే ఉండాలి పోస్తూనే ఉండాలి పోస్తూనే ఉండాలి ఎంత పోయాలి అన్లిమిటెడ్ వాటర్ పోయాలి ఎందుకంటే అది ఎప్పటికీ నిండదు కాబట్టి అయితే ఈ అన్లిమిటెడ్ వాటర్ ఉందా మన దగ్గర లిమిటెడ్ వాటర్ ఉందా ఎర్త్ సైజే లిమిటెడ్ కదండి భూమి సైజే లిమిటెడ్ దాంట్లో లిమిటెడ్ వాటరే ఉంది అంతకంటే తక్కువ ఎర్త్ సైజ్ కంటే తక్కువ వాటరే ఉంది సో ఇప్పుడు అంత వాటర్ మనకే ఆ వన్ లీటర్ బాటిల్లో నింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మన పరిస్థితి అలాగే ఉంది మరి అందరికీ అలాగే ఫీలింగ్ ఉంది అనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటాం మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం అంత వాటర్ మనం మొత్తం వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా ఇంత ముందు సాంబశివ గారు చేసినప్పుడు ఎంత కావాలో అంత వాడుకున్నాం అనుకోండి అంటే మనకి ఇప్పుడు తెలుసు కదా వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ చేయాలి ఆ హోల్ ని ఫిల్ చేసేసాం అనుకోండి పూరించాం అనుకోండి కరెక్ట్ చేసాం అనుకోండి కరెక్ట్ గా వన్ లీటరే అవసరం మనకి వన్ లీటరే పెడతాం దాంట్లో సరిపోయింది ఒకవేళ ఎక్సెస్ దానికంటే ఎక్కువ పోసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నా దగ్గర కావాల్సింది ఉంది అప్పుడు నేను షేర్ చేసుకుంటాను రైట్ ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాం మనకు ఆ ఫీలింగ్ నా దగ్గర నాకు కావాల్సింది అంటే ఎక్కువ ఉంది ఫీలింగ్ అనే సమృద్ధి భావన వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను షేర్ చేస్తాను ఆబ్వియస్లీ నేను ప్రాస్పెర్ గా ఉన్నాను ఆల్రెడీ ఆ ఫీలింగ్ ఉంది నా దగ్గర వేరే వాళ్ళని కూడా ప్రాస్పెరస్ గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అదే కదా మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ అంటే ఉభయ సమృద్ధి అంటే అదే కదా రైట్ సో అదర్వైజ్ ఏమైపోతుంది నేచర్ ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తాము పక్క వాళ్ళకు కూడా లేకుండా చేస్తాం కదండి నాకే అన్లిమిటెడ్ కావాలి ఈ అన్లిమిటెడ్ అన్న దానికి ఒక చిన్న యూజువల్ గా నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూ ఉంటాను సో నేను టీసీఎస్ లో జాబ్ చేస్తాను ఐటీ జాబ్ అయినా అది కూడా సో ఇంత ముందు లాక్డౌన్ కంటే ముందు మేము ఏంటంటే ఎప్పుడు కెఫ్టేరియాలో యూనో లాంచ్ చేసేవాళ్ళం యాజ్ అ గ్రూప్ మా టీమ్ అంతా
హోటల్ ఎలాంటిది అని అంటే ఇట్స్ లైక్ యూనో మంచి పాష్ హోటల్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో త్రీ స్టార్ టూ స్టార్ వాట్ ఎవర్ సో దాంట్లో ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ బఫే అని అంటాడు బేసిక్గా సో జనరల్ యూజువల్గా హోటల్స్ అన్ని పెడతాడు కదా అన్లిమిటెడ్ బఫే అని అంటాడు సరే అని చెప్పేసి అది ఈ హోటల్ బాగుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మనకు అప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ టేస్ట్ కదా రైట్ సో న్యూట్రిషన్ కాదు రైట్ సో అది వేరే టాపిక్ బట్ ఎనీవే సో అన్లిమిటెడ్ బఫే అని చెప్పేసి బాగా అందరికీ ఒక మంచిగా అనిపించేసి సరే వెళ్దాం అని చెప్పి వెళ్ళాం రైట్ అండ్ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటికే ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ నేను అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాను సో ఈ జీవన విద్య వర్క్షాప్స్ సో నాకు ఎందుకు ఒకసారి ఆలోచించి డౌట్ వచ్చింది ఈ అన్లిమిటెడ్ బఫే అన్నాడు అది ఏంటి ఆలోచిద్దాం అని చెప్పేసి అక్కడ విన్నా అప్పటికే అప్పుడు బేరర్ వచ్చాడు సార్ అన్లిమిటెడ్ బఫే సో జస్ట్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అన్నాడు సర్వ్ చేసుకోండి అని అన్నాడు సరే నేను అతన్ని పిలిచి అడిగాను అనమాట సరే నన్ను ఒకసారి మీ కిచెన్కి తీసుకెళ్తావా అని అడిగాను అంటే సరే కిచెన్కి తీసుకెళ్ళాడు ఆయన ఎందుకు డౌట్ పడ్డాడు అప్పటికి బట్ కిచెన్కి తీసుకెళ్లాడు సార్ ఇది మా కిచెన్ అని చూపించాడు సరే మరి మీరు అన్లిమిటెడ్ బఫే అని చెప్పారు కదా అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఎక్కడ ఉందో చూపించు అని అన్నాడు అడిగాను అతను సార్ మేము ఇంతే ఉండాం సార్ అన్నాడు మరి మరి అన్లిమిటెడ్ అని ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు ఎందుకు ఇది అన్లిమిటెడ్ కాదు కదా ఇది లిమిటెడే కదా అని అన్నాడు సార్ మరి అంత ఉండలేం సార్ అని అన్నాడు అతను సో ఇదేంటంటే ఒక జోక్ బేసిక్గా ఏంటంటే మన లైఫ్లో ఎంతో మంది ఏవో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనల్ని ఏదో యూనో ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లానో లేకపోతే ఏదో విధంగా యూనో వస్తుంటాయి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని మనం ఎంత వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటున్నాం రియల్గా మన నీడ్స్ ఆర్ రియలీ అన్లిమిటెడా ఆర్ లిమిటెడా అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి సౌకర్యాలు బయట ఫిజికల్ థింగ్స్ లిమిటెడ్గా ఉన్నాయా అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నాయా రైట్ మన అవసరాలు ఎంత లిమిటెడా అన్లిమిటెడా ఇవైతే ఎప్పుడైతే చెక్ చేసుకుంటామో ఏది కూడా అన్లి అన్లిమిటెడ్ కాదండి రైట్ ఏది కూడా అన్లిమిటెడ్ కాదు రైట్ సో అది ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామో దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ నీడ్ టు యూనో లుక్ ఫర్ అంతే కదండి సో ఈ అన్లిమిటెడ్ అని అంటే ఏది కూడా అన్లిమిటెడ్ కాదని అర్థమైనప్పుడు మనం ఈయనో ఎంత వాడ ఎంత తింటామండి మనం ఒక మా అంటే ఒక పావు కిలో తినగలుగుతామేమో ఒకసారికి మనకు కావాల్సింది అదే కదండి అందులో న్యూట్రిషన్ గురించే ఎక్కువ చూడాలి మనం టేస్ట్ గురించి కాదు టేస్ట్ గురించి ఏంటంటే టేస్ట్ ఎప్పటికీ తీరదు ఎప్పుడు మనకి టేస్టీ ఫుడ్ కావాలి కానీ అదే కంటిన్యూస్గా తినగలమా తినలేము సో టేస్ట్ మారుస్తుంటాం ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అది కూడా ఇంకో దానికి వెళ్తాము అలా వెళ్తూనే ఉంటాం దెన్ వీ కీప్ ఆన్ అక్యుములేటింగ్ ఒకళ్ళు ఏమో యూనో అన్లిమిటెడ్ మినిట్స్ అంటాడు మనకు అన్లిమిటెడ్ మినిట్స్ కావాలా అసలు ఉన్నాయా అన్లిమిటెడ్ మినిట్స్ రోజుకి ఎన్ని గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ అంతే కదా మనకు ఉన్నాయి రోజుకి అండ్ మంత్ ఇంటూ థర్టీ చేస్తాం అంతే కదా థర్టీ థర్టీ వన్ అవి లిమిటెడ్ మినిట్స్ మనకు ఉన్నాయే లిమిటెడ్ మినిట్స్ అన్ని అన్లిమిటెడ్ మినిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు రైట్ సో ఇలాంటివి ఏంటంటే మనం మోసపోతున్నాం అండి యాక్చువల్లీ బయట ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇది ఏమి మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోకుండా ఇవన్నీ వాడుకునే అలా వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రైట్ సో అలాగే మన సొసైటీలో కూడా ఎప్పుడైతే మనకి ఇది అర్థం కాలేదో సమృద్ధి అనేది అర్థం కాలేదో వీ ట్రై టు డామినేట్ వి ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎదుటి వాళ్ళని డామినేట్ చేస్తుంటాము ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటాము ఎందుకు అని అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంబంధం సమృద్ధి అనేది అర్థం కాలేదు సంబంధం అంటే అంతకంటే అర్థం కాలేదు అండ్ వీ ట్రై టు క్రియేట్ ఫియర్ అంటే నేను యూనో ఇట్స్ బై లివింగ్ లైక్ నేను ఒకళ్ళని డామినేట్ చేస్తేనే నేను ఎదగలను ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ సొసైటీలో దాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ వార్ అండ్ టెర్రరిజం రైట్ ఇలా ఇలాంటి సొసైటీని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఎదుటి వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తున్నాం అంతే కదండి రైట్ సో అది వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే నేచర్కి మనం చేస్తున్నాం డామినేట్ చేస్తున్నాం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డామినేట్ వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి నేను ఎంత కావాలంటే అంత వాడుకోవచ్చు ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు రైట్ అలాంటి ఉన్నప్పుడు మనం వీ ట్రై టు యూనో డామినేట్ నేచర్ అండ్ యూనో దానివల్ల మనకు కావాల్సింది ఎంత కావాలో అర్థం అయినా ఏం చేస్తాం అంటే రిసోర్స్ డిప్లీషన్ జరుగుతుంది మనకి ఉన్న వాటిని వాడుకుంటూనే ఉన్నాం ఆర్ యూనో బయటికి తీస్తూనే ఉన్నాం దానివల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటి రిసోర్స్ డిప్లీషన్ ఆ తర్వాత ఎంత అంత తీసుకున్నందుకు అంత సగం వాడేసి మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ పుటింగ్ అవుట్ యాజ్ పొల్యూషన్ అదే మనకి పొల్యూషన్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ సో అంత అన్నిటికీ బేసిక్ రూట్ ఏంటి అని అంటే
ఓకే బాడీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే అన్ని వచ్చేసినట్టే అని అనుకుంటున్నాం ఇంక్లూడింగ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అది ప్రాబ్లం అనే రైట్ సో సో ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం అండి ఓన్లీ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ తోటి ఇవే ఉన్నాయని అనుకుంటే మన జంతువులు కూడా అంతేనండి యానిమల్స్ కూడా చూస్తే వాటికి ఫిజికల్ థింగ్స్ కావాలి అవి ఉంటే సరిపోతాయి దానికి ఇది పెద్దగా అవసరం లేదు వాటి సో ఒకవేళ మనం కూడా అలాగే బతుకున్నాం అనుకోండి ఇవే ఉన్నాయని బతుకున్నాం అనుకోండి దెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ యానిమల్ కాన్షియస్నెస్ మనకి ఇది సరిపోతుందా మనకి ఇవి కూడా కావాలి సంబంధాలు కూడా కావాలి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ కావాలి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఎంత కావాలో అంతే కావాలి అని అన్నది అర్థం కావాలి రైట్ ఆ అర్థం అన్నది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అని అన్నది మనకు అర్థం కావాలి రిలేషన్షిప్ ఉండాలి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాలి మంచి రిలేషన్షిప్ ఆ మంచి అని అనేది అండర్స్టాండింగ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అలా ఉన్నప్పుడే మనం ఇట్ లీడ్స్ టు హ్యాపీనెస్ మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ ఎంత కావాలి ఏమి కావాలి ఎంత కావాలి అని అర్థమైనప్పుడే మనకి నేను సమృద్ధిగా ఉంటాను అది తెచ్చుకుంటాను తెచ్చుకున్నప్పుడు నేను సమృద్ధి అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళని కూడా సమృద్ధి చేస్తాను ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అనే ఫీలింగ్ అలా ఉన్నప్పుడు నేను షేర్ చేసుకుంటాను రైట్ అలా లేనప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మన కరెక్ట్ సొసైటీ ఆర్ నేచర్ ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం అన్నిటికి మూల కారణం ఇదేనండి ఈ రెండు లేకపోవడం ఓకే సో మనం కరెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ జంతువులు ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉన్నాయి అవి యాక్చువల్ గా జంతువులకి ఇవి అవసరం అంటే అవి ఎంత కావాలో అంతే తింటాయి చూడండి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటికి ఏం కావాలో అవి కరెక్ట్ గా వస్తాయి మనం ఇవ్వనవసరం లేదు ఆల్రెడీ నేచర్ లా ఉంది వాటి ఎంత కావాలో అంతే ఉన్నాయి అవి మామూలుగా ఎలా ఉండాలో కరెక్ట్ గా అలాగే ఉన్నాయి డెఫినెట్ క్యారెక్టర్ అనేది దానికి ఆల్రెడీ ఉంది లిటిల్ ఇంకొంచెం డీప్ గా మనం చూద్దాం దాన్ని అయితే సొసైటీలో యా ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే సాంబశివరావు గారు మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేశారండి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందండి అది బేసికల్ ఏంటండి మీరు తెలియని దిస్ వాట్ జస్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇట్ కెన్ ఐ కంటిన్యూ యా యా ప్లీజ్ అంటే ఇఫ్ ఎనిథింగ్ గుడ్ హ్యాపెన్స్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇఫ్ ఎనీ బ్యాడ్ బ్యాడ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ సొసైటీ రెస్పాన్సిబుల్ ఆ అదర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నంత వరకు ఎందుకు మీ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో ఫర్ అదర్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ డెఫినెట్ ఇన్ ఇన్ సమ్ వే వీ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి యా రైట్ సో బేసిక్ గా ఏంటంటే నా గురించి నాకు అర్థమైనప్పుడు అది ఫ్యామిలీలో కరెక్ట్ ఫ్యామిలీని నేను ఎన్ష్యూర్ చేయగలిగినప్పుడు అది చాలండి ఒక ఫ్యామిలీ గురించి అర్థం చేసుకుని ఫ్యామిలీలో ఉండే రిలేషన్షిప్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నా నన్ను నా ఫ్యామిలీని సమృద్ధిగా ఉంచగలిగినప్పుడు సొసైటీ విల్ ఈవెన్చువలీ బికమ్ లైక్ దాట్ అలా అందరూ చేయగలిగినప్పుడు వేరే స్పెషల్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదండి సొసైటీలో సమృద్ధి అనే భావన నాలో ఉండి అలా ఉండగలిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండగలిగినప్పుడు నేచర్ విల్ యూనో చాలా మంచిగా ఉంటుందండి నేచర్ లో కూడా ఈ పొల్యూషన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అలాంటివి ఏమి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ అంతేనండి సో మన బేసిక్ గా అంతా మన అండర్స్టాండింగ్ మన నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి అది ఎప్పుడైతే మన నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదో అక్కడే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడే అలా అలా అర్థం కానప్పుడే వీఆర్ ఆల్రెడీ స్ట్రగుల్ రైట్ సో అందుకు కావాల్సింది మనకి బేజర్ గా యూనో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ ఐదు ఆయాములు అంటాం అండి ఫైవ్ డైమెన్షన్స్ మనకు కావాల్సింది అందులో ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఈ సొసైటీలో మనకి ఇది కావాలి అని అనుకుంటే ఏవేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ చదువు సంస్కారం అండి శిక్షా సంస్కారం చదువు సంస్కారం అనట సంస్కారం అని అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉందండి ఆ అండర్స్టాండింగ్తో ఆర్ ఆ ఎడ్యుకేషన్తో మనం ఎప్పుడైతే జీవిస్తామో దాన్ని మన సంస్కారాలు అని అంటాం యూనో ఆ ఫీలింగ్స్తో కానీ ఆ థాట్స్తో కానీ ఆ డిజైర్స్తో ఎప్పుడైతే మనం మన యూనో కొంచెం లైఫ్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం కదా దాన్ని మన సంస్కారము అని అంటాం రైట్ సో ఆ చదువు సంస్కారం అని అన్నది మనం కరెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలగాలి సొసైటీలో రైట్ అలా ఎన్ష్యూర్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ అండి ఇది ఎప్పుడైతే మనం మన సొసైటీలో ఎన్ష్యూర్ చేస్తామో ఆ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్ష్యూర్ చేసినప్పుడు అలాంటి సంస్కారం కూడా మనకి రైజ్ అవుతుంది అలాంటి సంస్కారాన్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హెల్త్ సన్యం హెల
ఇది మోస్ట్ మిస్అండర్స్టూడ్ పదం అండి యాక్చువల్గా హెల్త్ అంటే ఏంటో నన్ను మనం డీటెయిల్ చూద్దాము సన్యము అని అంటే ఐ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై బాడీ అంటే నా బాడీ నా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అది మంచిగా ఉండడం అనేది నా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఫీలింగ్ ఉండడం అనేది సన్యం అంటాం దీనికి కరెక్ట్ వర్డ్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో లేదు సో అందుకని యాజ్ టీస్ గా సంస్కృతం వర్డే వాడేసాము రైట్ సో ఇది ఇంకా థర్డ్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ అండ్ వర్క్ అంటే ఉత్పత్తి మనం చేసే ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా వస్తుంది అంటే రైట్ వర్క్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనం కరెక్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు రైట్ ఇది ఒక్కొక్కటి ఒకటి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండి లైక్ యూనో ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ నేను సంయమము అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందో నా బాడీ నేను రెస్పాన్సిబుల్ నేను నన్ను మంచిగా ఉంచుకోవాలనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు హెల్త్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మంచి చదువు ఉంటుందో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందో మన సంస్కారం కూడా అలాగే ఉంటుంది రైట్ అలాగే జస్టిస్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే న్యాయము సురక్ష అని అంటాం బేసిక్గా సో ఇది ఎప్పుడైతే మన కరెక్ట్ న్యాయాన్ని ఎన్షూర్ చేస్తాము న్యాయం అంటే ఏమి లేదండి అది నేను కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను సో ఇది న్యాయం అంటే ఏంటంటే రైట్ ఫీలింగ్స్ ని మనం ఎన్షూర్ చేయడం అలా చేసి ఉండడం ఓకే మన ఫ్యామిలీలో కానీ సొసైటీలో కానీ అప్పుడు దాన్ని న్యాయము అని అంటాం రైట్ సో లేకపోతే ఏ ఒక్క ఫీలింగ్ మిస్ అయినా కూడా అన్యాయం అయిపోతుంది లేదైతే మన ఫ్యామిలీ కానీ మన రిలేషన్షిప్ కానీ సొసైటీ కానీ ఓకే సో ప్రిజర్వేషన్ ఏంటి అని అంటే యూనో మనం కొంతవరకు ప్రిజర్వ్ చేయాలి అది కూడా మనం డీటెయిల్ చేస్తాం అండ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ స్టోరేజ్ సో ఎక్సెస్ గా ఉన్నది మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యూస్ సో ఈ ఐదు ఆయాంలో మనం ఎప్పుడైతే ఉంచగలుగుతామో ఆర్ ఎన్షూర్ చేయగలుగుతామో ఈ ఆర్డర్లో అంటే ఈ ప్రయారిటీతో అన్ని ఇంపార్టెంటే నో డౌట్ బట్ ఈ ప్రయారిటీతో మనం ఎప్పుడైతే ఎన్షూర్ చేయగలుగుతామో దెన్ ఇట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ సొసైటీ And it is not responsibility. Any man, as an individual, can ensure it. But I want to do it. Right? You know, if you want to do it, you want to do it. Education is not for me. If you want to do it, you want to do it. Education, you know, Sanya, production and work, I want to do it already. Right? I want to do it. 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 ఇవన్నీ ఇది ఎప్పుడే వస్తాయని అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సంస్కార ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కూడా రైట్ సో ఇది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అంటే నా నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి రైట్ సో ఇది ఆర్డర్ అండి రైట్ సో సో ఇది కొంచెం నేను డీటెయిల్ గా డిఫైన్ చేశాను శిక్షా సంస్కారం ఎడ్యుకేషన్ అంటే టు డెవలప్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అని అంటే ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి నేను నా స్కిల్స్ ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే విధంగానే ఉంది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూనో నాట్ మచ్ అబౌట్ అందరి గురించి అన్నిటి గురించి నేర్చుకుంటున్నా కానీ నేనేంటి నాకేం కావాలి అని అన్నది మనం యూనో నా ఫీలింగ్స్ ఏంటి నా థాట్స్ ఏంటి నేను హ్యాపీగా ఎలా ఉండగలను ఇవన్నీ మన కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో మిస్ అయిపోయింది ఆఫ్ కోర్స్ స్కిల్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ నా జాబ్ అవసరము యూనో డబ్బులు సంపాదించాలి అవన్నీ మేము వద్దనట్లేదు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ నా నేను సకంగా సుఖంగా సమృద్ధిగా ఉండడం కదండి సో దానికి ఏం కావాలి అని అన్నది మనం అది మన ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంపార్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సో అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ని ఫస్ట్ నాకు ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకొని దాన్ని నేను నా ఫ్యా నా నా పరంగా నా ఫ్యామిలీలో సొసైటీలో నేచర్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో నా ప్రయత్నం నేను ఎప్పుడైతే చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా అది మనం మనం ఇంపార్ట్ చేస్తామని ఈ ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో కూడా మనం అలాగే బిహేవ్ చేస్తాం అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అదే సంస్కారం అండి అలాంటి క్రియేట్ చేయడం అని అన్నది అది నా సంస్కారం అలా నా సంస్కారాన్ని నేను డెవలప్ చేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడైతే అది అది చేయాలి అని నా కమిట్మెంట్ నేను దానికి ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అవుతానో అలా బతకడానికి ఆ ఎడ్యుకేషన్తో నేను అలా అయితే బతకగలుగుతానో దాన్ని నా సంస్కారం అని అన్నాను సో ఇది సంస్కారం అనేది ఏ లెవెల్స్ లో కావాలి అని అంటే ఈ అన్ని ఫోర్ లెవెల్స్ లో ఉండాలి నేనైతే నేను అర్థం చేసుకున్నానో ఈ అన్ని ఫోర్ లెవెల్స్ లోనే నేను ఉండగలగాలి అప్పుడే నా సంస్కారం కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో ఇదండి యాక్చువల్ గా మన యూనో ఇక్కడ నుంచి ఈ యానిమల్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ ఇన్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి ఇది ఈ అన్నిటిని మనం ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేయగలుగుతామో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్ for mutual happiness right understanding about physical things for mutual prosperity undagaliginappudu nenu na chuttpakala vaallu nenu na chuttpakala unde nature enrichment mutual enrichment tho untam idi naaku 
నా సొసైటీలో నా ఫ్యామిలీకి నా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి సొసైటీకి అండ్ నేచర్లో నేను డెవలప్ చేయగలగాలి దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్ సో ఇది సంయమం అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ నర్చరింగ్ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ రైట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ సో నా బాడీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాదండి దానికి బాడీకి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి అవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి పోషణ రక్షణ సదుపయోగం ఇది అర్థమయ్యి వాటిని ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నా బాడీని నేను ప్రొటెక్ట్ చేయగలను అలాంటి ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని సంయమము అన్నాము అది ఉండగలిగినప్పుడు దాన్ని హెల్త్ అన్నాం అండి right so recognizing what is needed for health and ensuring that ante health kuda important ga kadandi health lekapothe manam emi cheyalem so body sakarinchinappudu you know actually health define cheyadam kuda alage nenu edaithe na body ante work behavior lo edanna cheyal anukuntunano adi na self anukuntundi adi nenu body tho cheyagaliginappudu body is in health anartham nenu edaithe na body tho cheyinchal anukuntunano adi cheyagaliginappudu that is called health oka vela nenu nenu oka cheyal anukuntunanu podune levaal anukuntunanu levalekapothunanu right manasulo okati undi levaal anukuntunanu levalekapothunanu ante appudu body is not in good health edo problem undi body lo andike nenu levalekapothunanu so adi adi health definition adhe anandi basically right so daniki nenu em chestunanu health ki so ilanti four um you know eight things kavalandi daily intake correct ga undali you know not necessarily based on taste but based on nutrition intake undali and daily routine undali right so enta proper ga you now food teeskuntamo anta proper ga manaki excrete avutundi right so a routine correct ga undali you know din anta manam em antaru ante lifestyle anta undi basically correct lifestyle man antam basically in fact manam ipudu daga chusam corona enduku vachindi anante idi proper ga lekane of course manam nature tho kuda chaala you know different ga behave chesamu dan valla kuda vachindi but anyways you know manam you know proper ga healthy ga undadaniki vanni very important alage labor and exercise manam chese daily panlu elago chestunna physical work especially naal ante ollu adi kuda cheyaledu you know it industry lo you know ac room lo kuchani computer mundu kuchani hardly any physical work but at least exercise anna chestunnama you all repu bayatik elthunam anukondi exercise cheyadaniki enti emanna health problem anadu antunnaru ala ayipoyindi right health problem undada health problem unnapude manaki exercise cheyalanu gurtostundi ala kaalandi man body needs an exercise oka physical work cheyali man and balancing our internal and external organs right manam sitting posture kaani ilanti kuda chaala important andi right and breathing of the body right so this is all very important last but not the least least preference ivvalsi the medicine and ivu unna tarvata ivi idintlo edanna problem vachin tarvata appudu treatment kosam mana medicine vaadali edanna problem unte kaani ipude em ayipoyindi health pair tho medicine ke ekku priority icham ye job vaste em mandu vaadali aa em avutundi le na body ela unte ela em undi le ane uddesham tho manu మందులు ఉన్నాయి కదా నాకు ఏంటి హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏంటి సర్జరీ చేయించుకుంటాను మందులు వాడతాను బీపీ వస్తే ఏంటి షుగర్ ఏంటి మందులు ఉన్నాయి నాకు కావాల్సింది నేను తింటాను టేస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇలా ఉంటున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చాం కాబట్టి కరెంట్ మెడిసిన్ ఏ మనకి అలా ఉందండి బేసిక్గా సో దిల్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఉన్నాయి సో ఎనీవే విల్ గో ఫర్ దట్ మోహన్ గారు మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేశారండి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందండి ఎస్ సార్ మీరు ఆల్మోస్ట్ దీని ముందు పాయింట్ అదే యాక్చువల్ గా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లీడ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ మీరు అన్నది అస్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మోటివేటింగ్ అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఒకటే ఒకటే లైఫ్ ఏం సాధించేస్తావు నువ్వు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కట్టేసుకుని నోరు కట్టేసుకుని నువ్వు కాంక్రీట్ బిల్డింగ్ ఎందుకు పూరి గుడ్స్ ఇలా ఉండొచ్చు కదా ఇలాంటి కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ వస్తా ఉంటాయి లేదండి అవసరం లేదండి దాని గురించి కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాము సో యా ఐ మీన్ బేసికలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకేంటంటే 
పూరి గుడిసెలు ఇలా కాంక్రీట్ వదిలేసి అలా ఉండడం కాదండి అందరూ హ్యాపీగా ఉండగలగాలండి అది మనం అది ఎన్స్క్యూర్ చేయగలగాలి సో అలా అది మీ ఫ్యామిలీ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ అండి అది కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మన సొసైటీలో ఎంటర్ అవ్వగలం అదర్వైజ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫ్యామిలీ కోఆపరేషన్ లేదనుకోండి ఏవి కూడా మనం ఏం చేయలేం ఏమీ చేయలేమండి మీరు ఆలోచించండి ఎంత చేసినా కూడా ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలోనే మనం ఎన్ష్యూర్ చేయలేదు అనుకోండి రిలేషన్షిప్స్ బయట సొసైటీలో ఏం చేయగలుగుతామండి నా దగ్గర అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యామిలీని ఎలా ఉంచాలో ఎలా మంచిగా హ్యాపీగా ఉంచాలో అనే అండర్స్టాండింగ్ నా దగ్గర లేదనుకోండి నేను సొసైటీని హ్యాపీగా ఎలా ఉంచగలను ఎందుకంటే సొసైటీ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ రైట్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్ దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ కదండి నేను నా ఫ్యామిలీలోనే నేను హ్యాపీగా ఉంచలేనప్పుడు సమృద్ధిగా ఉంచలేనప్పుడు వాళ్ళకే సమృద్ధి అని అనేది అర్థం నేను చేయలేనప్పుడు సొసైటీని సమృద్ధి ఎలా చేయగలుగుతాను సో అందుకనే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వర్క్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అని అండి డోంట్ గో టేక్ ఎనీ డ్రాస్టిక్ డెసిషన్స్ రైట్ సో ఓకే అలాంటి ఫీలింగ్ ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర లేనప్పుడు అంటే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సో ఇట్స్ ఓకే ప్రస్తుతానికి మనం కొంచెం నెగిటివ్ గా వెళ్ళినా కూడా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో హ్యాపీగా లివ్ లీవ్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అదర్వైజ్ మనకు ఆ కోఆపరేషన్ రాదు మనం ఏమి చేయలేము కూడా చేసినా అది కొంచెం కొంతవరకు నెగిటివ్ గానే వెళ్తుంది మనకి అది నెగిటివ్ గానే అవుతుంది సో లేదండి అది మనం కొంచెం ఇది ఇట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండి అది కష్టం కాదు సో నేను నా షేరింగ్స్ కూడా నేను కొన్ని వీడియో ఒక ఇవాళ మన ఎక్సర్సైజ్ నేను నా షేరింగ్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో ఒక వీడియో చూస్తాను దట్ విల్ బి యువర్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవాళ సార్ పర్మిట్ ఐ హావ్ స్మాల్ డిసగ్రిమెంట్ హియర్ సో ప్లీజ్ చెప్పండి ఆ బేసికల్లీ హియర్ Uh, once uh, i don't know whether you, you mean it like that uh, whether i understood in that way, i don't know mm-hmm. uh you see when you are not able to do with your family in a harmony mm-hmm. so don't attempt to do in a society mm-hmm. 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 we we mokka nadatana pad ante we we do it in this way okka mokka badigina gaani chaalu ane udhesham nadtam manu avunu avunu vanda gindela pedatante okka gindam badigina chaalu ane paduthuntam ani so maybe we will try with family in family if somebody is uh, maybe coming harm in that in your direction red direction okay otherwise you have to try with the society also i think wrong in that yeah yeah antenandi antenandi basically ante first priority family ki ichi oka vela you know society lo cheyagalugute well and good andi work out avutundi anante well and good kani manam perfect ga cheyalem antante basically see issues vastayi ఎప్పుడు వస్తాయి అని అంటే ఏనో కరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు ఫ్యామిలీలోనే ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు బయట కూడా ఇష్యూస్ వస్తాయి మనం ఎంత చేసినా కూడా ఇప్పుడు నేనైనా కూడా నాకు కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందని నేను చెప్పట్లేదు ఫ్యామిలీలో కూడా ఇప్పటికీ నాకు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ నేను నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ సొసైటీలో నేచర్ లో కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే సో అప్పటికి నాకు ఇష్యూస్ వస్తూనే ఉన్నాయి బట్ నేను అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ యూనో అటెంప్టింగ్ సంథింగ్ బట్ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండి ఇప్పుడు యూనో నేను ఫ్యామిలీకి నేను అయితే కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ అయితే వెళ్ళను సో వాళ్ళ యూనో ఫస్ట్ ఎన్షూరింగ్ దట్ దేన్ దేర్ దేర్ పర్మిషన్ కానీ వాళ్ళు ఓకే అన్న తర్వాత వాళ్ళకి ఒకవేళ అంటే అంత అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి లేకపోయి ఉండొచ్చు బట్ నేను చేసే విధంగా ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆ చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళకు కూడా నేను అండర్స్టాండింగ్ యూనో ఇవ్వగలిగే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను బట్ యూనో కంప్లీట్ నెగటివ్ ఒపీనియన్ అయితే లేదండి అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ లైఫ్ లో కూడా బట్ ఎనివే అవి నా పార్ట్ ఆఫ్ మై షేరింగ్ ఎనివే సో అది ఇచ్చేద్దామండి సో యా యాక్చువల్ మనకి అంత టైం లేదండి సో సో సొసైటీలో కూడా మనం యూనో చూస్తున్నాం కదండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వర్క్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇది అంటే ఎందుకంటే మనకి బాడీకి కావాల్సిన వస్తువులు అయితే కావాలి కదండి సో అసలు ఏమి కావాలి ఎంత కావాలి అని అర్థం కా అర్థమైనప్పుడే అది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆలోచిస్తాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు కరెంట్ సొసైటీలో ఎలా అయిపోయిందంటే వీఆర్ లైక్ నాయిస్ వస్తుందండి సో ఇది అర్థం కాకుండా మనం ఎన్నో ప్రొడ్యూస్ చేసేసామండి లైఫ్ లో మన యూనో కరెంట్ సొసైటీలో లైక్ యూనో ఆటమ్ బాంబ్ అని అంటాము లేకపోతే యూనో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇది దేనికోసం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరికైనా మనకి వార్ అంటే ఇష్టమేనా అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు బట్ 
దానికోసం మనం రెడీ అవుతున్నాం రైట్ సో ఇట్లాంటివి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం రైట్ ఎందుకోసం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అని చెక్ చేసుకుంటే ఇన్ఫాక్ట్ యూనో యూట్యూబ్ అనేది ఒకటి యూనో ఇంటర్నెట్ లో మనం చూస్తున్నాం కదండి వీడియోస్ అన్ని చూడడానికి యూట్యూబ్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఒక ఏదో ఒక కనిపెట్టాడు ఒకటి మనం ఫర్ యూనో గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ బట్ ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ మిస్ యూస్డ్ థింగ్ ఈజ్ యూట్యూబ్ సొసైటీలో అలా ఉంది సో అట్లీస్ట్ నేను నేను ఆ ట్రాప్ లో పడకుండా ఉన్నానా అన్నది మనం ఎన్స్యూర్ చేసుకోగలిగితే రైట్ మన నుంచి అలా స్టార్ట్ అవుతే ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నాకు ఏం కావాలి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్నది మన ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగితే దట్స్ స్టార్ట్ రైట్ సో నా బాడీ కోసం నేను నాకు ఏం కావాలి ఎంత కావాలి అని అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు దాని గురించి మనం అంత వర్క్ చేస్తామండి సో అలాగే జస్టిస్ జస్టిస్ అంటే మన హ్యూమన్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ని అర్థం చేసుకుని ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగినప్పుడు లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు కరెంట్ జస్టిస్ ఎలా ఉంది అని అంటే న్యాయం ఎలా ఉంది అని అంటే ఏడు ఏ తప్పు చేస్తే ఏ శిక్ష వేయాలి ఐపీసీ పీనల్ కోడ్ అని ఏదో అంటారు బేసిక్ గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇచ్చాం ఏ తప్పు చేస్తే ఏ శిక్ష వేయాలి దాంట్లో మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ ఉందండి అఫ్ కోర్స్ ఒకటి తప్పు చేశారు రైట్ సొసైటీలో నేను తప్పు చేశాను బట్ లీగల్ గా తప్పు చేసి ఉంటాను మేబీ అందుకే నాకు ఎక్కువ శిక్ష పడట్లేదు రైట్ కొంతమంది తెలియక ఇంకో పెద్ద తప్పు చేసి ఉంటారు అది మేబీ నేను నాట్ బి లీగల్లీ కరెక్ట్ అది అతనికి తెలియకపోయాడు కానీ తప్పు చేశాడు చేసిన తర్వాత మన యూనో సంబంధాన్ని పెంచుకొని తప్పు చేయకుండా ప్లాన్ చేసుకుందామా లేకపోతే యూనో సిక్స్ ఇంచి మనుషుల్ని ఒకళ్ళనొకళ్ళు యూనో చంపుకొని యూనో అఫ్కోర్స్ యూనో ఫర్దర్ గా వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో తప్పు చేశారో వాళ్ళని ఫర్దర్ గా ఆపేయడానికి ఒక శిక్ష వేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం కానీ ఆ ఉద్దేశంతో వేస్తున్నామా నెగటివ్ ఫీలింగ్ తో శిక్ష వేస్తున్నామా ఆ ఉద్దేశంతో ఎప్పుడైతే ఏనో వీళ్ళు మేము ఫర్దర్ గా తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి ఒక చోట యూనో బాంధ్ ఇద్దాము ప్రిజన్ లో ఇద్దాము అని అన్నది ఇట్స్ అ విత్ గుడ్ గుడ్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు సఫర్ అవ్వకుండా వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే తప్పు చేసేవాడు కూడా సఫర్ అవుతాడు సొసైటీలో తప్పు చే నేను తప్పు చేసినా నేను ఫీల్ అవుతాను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ అ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే కరప్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఏదైతే సొసైటీలో కరప్షన్ చేస్తున్నారు కదా తప్పు చేసేవాళ్ళు కూడా నేను తప్పు చేస్తున్నానని ఎక్కడో వాళ్ళకి పోయినా వాళ్ళ బుద్ధి చెప్తూనే ఉంటుంది నువ్వు తప్పు చేసావు అని అది ఊరికే వదిలిపెట్టదు ఏదైనా తప్పు చేసినా కూడా మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ లేకపోతే ఎవరిని వదిలిపెట్టదు సో నేను నేనైతే యూజువల్ గా ఏదైనా ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నారంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ పాపం అంటానండి బేసిక్గా తప్పు చేస్తున్నారంటే మనం ఏం చేస్తున్నారు వీడు తప్పు చేశాడు వీడిని శిక్షించాలి అది నెగిటివ్ ఫీలింగ్ తో చెప్తున్నాం అది కాదు నేనైతే పాపం అంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తప్పు చేశారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు అలా తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి నేను నా ప్రయత్నం నేను చేయాలి అని అట్లీస్ట్ ఈ అప్పటికప్పుడు మనం చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా అట్లీస్ట్ నా పిల్లలతో నేను చేయకుండా నా పిల్లలతో చేయించకుండా ఉండగలిగేది ఎలా ఉండగలిగేది అన్నది నేను నా ప్రయత్నం చేస్తాను కదా దానికి ఆ ఎడ్యుకేషన్ సంస్కార్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కదా అదే మనం చేసే ప్రయత్నం అండి అంతకుంచి ఏమి లేదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనో ఎన్సూరింగ్ జస్టిస్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అది మన ఫ్యామిలీలో ఎన్సూర్ చేయగలిగితే సొసైటీలో ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది రైట్ సో అగైన్ యూనో మోస్ట్ మిస్అండర్స్టూడ్ వర్డ్ ఈస్ జస్టిస్ జస్టిస్ అంటే ఒకళ్ళకి న్యాయం చేయడం ఒకళ్ళకి శిక్షించడం కాదండి బోత్ పార్టీస్ షుడ్ బి హ్యాపీ నేను తప్పు చేశాను అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళలో క్రియేట్ చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ దానికి మనకి క్షమాభావం అనేది ఉండాలి వాళ్ళతో గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి సో ఇది ఎన్స్యూర్ చేయగలిగినప్పుడు రైట్ సొసైటీ విల్ ఫామ్ ఎవ్వరు అంటే అలా చెప్పి ఈయనో ఎవడో ఒకటి టెర్రరిస్ట్ వచ్చి మన మీద గన్ పెట్టాడు అనుకోండి వాడికి జీవన నిధి చెప్పడం అవసరం లేదు చెప్పలేం కూడా సో ఫస్ట్ మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి దానికి యూనో జస్టిస్ లో మన కరెంట్ లాలో కొన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా యూనో ప్రిజన్స్ అని లేకపోతే యూనో అవన్నీ ఉన్నాయి నో డౌట్ అవి అవసరమే ఎందుకంటే మళ్ళా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి బట్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నామా అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా రైట్ సో అదే ప్రిజర్వేషన్ అండి ఇది ఇంపార్టెంటే రైట్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ స్టోరేజ్ సో ఇప్పుడైతే మనకి ఈ సమృద్ధి అనే భావన ఉంటుందో దెన్ వీ విల్ 
దెన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం అలాంటి భావన ఉన్నప్పుడు మన కరెంట్ ఎన్విరా మన సొసైటీలో ఎలాంటి ఎన్విరా సొసైటీలో ఉన్నాము అని అంటే యూనో టేక్ టేక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాం అండి నేను ఇదో తీసుకోవాలి 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 అనే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్కువగా ఉన్నాం మన కరెంట్ ఎకానమీ అలా ఉంది బేసిక్ గా ఎంత తీసుకుంటామండి ఏ ఎంత తీసుకోవాలో అర్థం కానప్పుడు ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కానప్పుడు అన్లిమిటెడ్ తీసుకోవాలి అన్లిమిటెడ్ వస్తువులు అక్కడ లేవు కానీ మనం అన్లిమిటెడ్ అని ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటూనే ఉంటాం అయితే మనం ఉండాల్సింది ఏంటంటే గివ్ గివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ షేర్ షేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకానమీలో ఉండాలి ఎంత షేర్ చేయగలుగుతాం ఎంత ఉందో అంతే షేర్ కలుగు షేర్ చేయగలుగుతాం అంతే కదండి ఎక్కువ షేర్ చేయలేము రైట్ ఇది ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఎవ్రీ వన్ కెన్ బి ప్రాస్పరస్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ షేర్ చేసుకోవాలి అనే ఒపీనియన్ ఉంటుందో కానీ ఇప్పటికీ మనకి ఎన్నో చావు బతుకుల్లో ఉండేవాళ్ళు జనాలు ఉన్నారు కానీ వరల్డ్ లో చూస్తే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఉంది అంత గ్రెయిన్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ బట్ రియలీ ఆర్ వి రియలీ యూనో ఫీలింగ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో దాన్ని స్టోర్ చేసుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూనో యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ యూనో ఫ్యూచర్ కోసం అని అనేది ఉండాలి బట్ నాట్ విత్ ద అబ్సెషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లాభం అని అనేది నే నేచర్ లో ఆల్రెడీ ఉందండి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒక మామిడి తెగ పెట్టామనుకోండి ఇట్ ఆల్వే ఇట్ ఆల్రెడీ ప్రాస్పర్స్ అది సమృద్ధి అవుతుంది సాయిల్ ని ఎన్రిచ్ చేస్తుంది అండ్ మనకి ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి మన బిజినెస్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక్క చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి ఒక మామిడి టెంక మాత్రమే అండ్ దాన్ని కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేసాం కొంచెం వాటర్ ఇచ్చాం హార్డ్లీ ఎనీ టైం కదండి అండ్ ఇట్ హాస్ గివెన్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ నేచర్ సో నేచర్ లో ప్రాఫిట్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది మనం మనకు ఆ ఎక్కువ సంపాదించాలనే ఫీలింగ్ ఉండని అవసరం లేదు ఆల్రెడీ అది వస్తూనే ఉంది దాన్ని వాడుకుంటాం ఎంత వాడాలో అంత వాడుకుంటాం ఎక్సర్స్ షేర్ చేసుకుంటాం అలా ఎప్పుడైతే జీవించగలుగుతామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ విత్ నేచర్ రైట్ సో ఇదండి నేను ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ అయిపోయిందండి సో అన్ఫార్చునేట్లీ నేచర్ నేను అంత కంచి కవర్ చేయలేకపోతున్నాను బట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఒక ఇవాళ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ తో ఒక షేర్ చేస్తాను ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అబౌట్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ నేచర్ అండి సో ద వే ఐ ఆమ్ లివింగ్ యూనో మై విత్ నేచర్ నేను చేసే యాక్టివిటీస్ ఏంటి సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి అని కాదండి బట్ అట్లీస్ట్ యూనో దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ టు లివ్ విత్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మార్గం ఉంటుందండి హ్యాపీగా ఉండడానికి నాకు ఒక మార్గం ఉంటుంది మీకు ఒక మార్గం ఉంటుంది బట్ గోల్ ఈస్ సేమ్ ఓకే ఒక ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి వయా ముంబై వెళ్ళొచ్చు వయా ఇందోర్ నాగ్పూర్ వెళ్ళొచ్చు ఒకళ్ళు వయా కోల్కతా కూడా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే ఢిల్లీకి వెళ్ళడం టార్గెట్ అయితే అందరూ వెళ్తారు కొంతమంది తొందరగా వెళ్తారు కొంతమంది లేట్ గా వెళ్తారు అంతే తేడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తా అంటే ఎవరు రీచ్ అవ్వలేదు సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మార్గం ఉంటుంది ఆ మార్గాలు వేరైనా గోల్ సేమ్ గా పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం so um, so don't look at my way of living but you know try to explore better ways that you know based on your environment your uh, thing so na contribution enti enta cheyagalanu ante cheyidam andi mana circle of intam ninna gaadi gaaru cheppa kada mana circle of influence circle of mana circle of em antaru nen enta cheyagalanu ante chestanu annadi chusukundam andi basically ante right so any questions andi ippudu daaka ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని విల్ షో దట్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎనీ వన్ ఓకే క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే నేను ఒక చిన్న హింట్ అండి సో నేచర్ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ ఆమ్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఓకే చిన్న ఇది ఇస్తాను ఓకే సో నేచర్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండి రైట్ సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ నో దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఒకటి ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ అందులో నేను ఉన్నాను నేను ఉన్నాను నా బాడీ ఉంది రైట్ 
సో అందుకని సెల్ఫ్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ సో ఇలా ఉండడానికి యూనో నేచర్ నేను నేచర్ లో నేను ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఐ ఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ దట్ మై నేచర్ ఈస్ గుడ్ నేను తినే తిండి ఏదైతే ఉందో అది మంచిగా ఉండాలని నా కోరిక నేను పీల్చే గాలి ఏదైతే ఉందో అది మంచిగా ఉండాలనేదే నా న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ సో ఇవన్నీ మంచిగా ఉండడానికి నేనేం చేస్తున్నాను నాకు కావాలి కదండి నా కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి రైట్ చుట్టుపక్కల కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి అవి మంచిగా ఉండడానికి అవి యూనో నాకు అవి కోఆపరేట్ చేస్తున్నాయి చాలా వరకు రైట్ సో హ్యూమన్ ఆల్రెడీ నేచర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒకదానికి ఒకటి మ్యూచువల్ గా ఎన్రిచింగ్ గానే ఉన్నాయి సో ఇది సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ ఆర్డర్ ఉంది ప్లాంట్ ఆర్డర్ ఉంది యానిమల్ ఆర్డర్ ఉంది హ్యూమన్ ఆర్డర్ ఉంది సో ఒకదానికి ఒకటి పూరకంగా ఉన్నాయి కదండి సో యానిమల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఫిజికల్ ఆర్డర్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాయి యూనో ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాయి ట్రీస్ నుంచి ఎయిర్ తీసుకుంటుంది అన్నీ ఉన్నాయి సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ బ్యాక్ వాటి బాడీ కంపోజ్ అయ్యి డెడ్ బాడీ కంపోజ్ అయ్యి లేదా వాటి ఎక్స్క్రేట్ సాయిల్ మీద పడి ఓ దానికి ఒకటి యూనో ఎన్రీచ్ అవుతూనే ఉంది సాయిల్ ఎన్రీచ్ అవుతుంది అండ్ యానిమల్స్ కూడా ఎన్రీచ్ అవుతున్నాయి ప్లాంట్స్ కూడా ఎన్రీచ్ అవుతున్నాయి అలాగే యానిమల్స్ కూడా రైట్ సో అలాగే ఒకదానికి ఒకటి ఇఫ్ యూ సి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎన్రీచింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై నేచర్ దానికి మనం ఏం చేయాల రైట్ ఏదైతే ఎప్పుడైతే హ్యూమన్స్ వచ్చాడో వీఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఆర్డర్ ఫిజికల్ థింగ్స్ వాడుతూనే ఉన్నాం రైట్ చాలా ఎయిర్ వాటర్ అని రైట్ ఇవన్నీ వాడుతూనే ఉన్నాం అండ్ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా చాలా తీసుకుంటున్నాం మన ఫుడ్ అంతా కూడా మనం బేసిక్గా ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తుంది మన ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మన క్లోతింగ్ కూడా రైట్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ యానిమల్ ఆర్డర్ చాలా వాడుకుంటున్నాం వాటి మిల్క్ అను లేకపోతే మీట్ అను లెదర్ అను ఇదేనో సో మెనీ థింగ్స్ బట్ వాట్ ఆర్ వీ గివింగ్ బ్యాక్ సో ఇది మన గ్రాటిట్యూడ్లో ఇది కూడా మాట్లాడాం కదా సో వాట్ ఆర్ వీ గివింగ్ బ్యాక్ వి షుడ్ బికాస్ ఐ ఆమ్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఇదంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ in fact we are the least part check cheskunte this is the highest part this is the next highest part this is the uh, next highest part least part manave annitkante takkuga unnam quantity to measure cheste right so mana ochi vitni annitni disturb chesam actually because of not having the right understanding aa right understanding ochhe vidhanga mana em chestunnam annadi check cheyalsina avasaram undi so when i understand that i am part of nature i will take care of it because it's my need my necessity my responsibility right so adandi so if there are no questions we can stop this any one or two questions you have on hand immediately address yes sir okay so there are no questions um, please go through the video today and uh, yeah do some self reflection very important and otherwise um, you know manaki oka roju untundi and then next day malla maamul life ki velipotam so we should actually keep on practicing self awareness and uh, uh, try to be more aware you know life that's very important okay thank you so much and manam uh, repodina malla we will continue with our uh, so tomorrow uh, we will have more about how to see ivanni manam ippudu daaka manam telusukunnamu knowledge ochindi and how to lead such a life implementation lo you know problems untai maniki so how we can take this forward nadi so sinu anything any more announcements Okay, Nandi. Thank you so much. I think Simon is offline.